ni kelele tu ndizo zilizokuwa zinasikika kutokea ndani ya nyumba moja iliyojengwa kwa tofali za kuchoma bila hata kuchapiwa ziliwafanya majirani wa nyumba hiyo pamoja na wapita njia wa sogele karibu walisogea karibu kabisa na nyumba hiyo ndipo kelele hizo za watu kizozana ziliwachanganya sana wale majirani na kutamani kufahamu nini kilichokuwa kikiendelea ndani yake huku mlango ukiwa umefungwa nakwambia nakuwa leo nakuwa leo sikuachi nakwambia sikuachi sauti hizo zilizofuatana za juu zilizoambatana na kipigo zilizidi kuwachanganya majirani waliokuepo nje jamani kina baba hebu vunjeni basi huo mlango vunjeni mlango muokoe huko ndani huyu baba atakuwa amerudia tabia yake ya kumpiga mkewe alisikika mmoja kati ya majirani hao nje hapo kati ya watu hao nje hapo kulikuwa kuna wakina mama na wakina baba sambamba na watoto wadogo wenye jinsi mbalimbali wakifurahia kile kilichokuwa kikisikika humo ndani nadhani hii ni kutokana na watoto wao usioelewa chochote zaidi ya kuona burudani tu Aisemu Romatiko, hebu sogea tu nitu namsaidiaje? Alizungumza mwanaume fulani hivi mnene mwenye lafudhi ya kikuria, huko akimtazama kijana mwenzake aliyekuwa na mwili mwembamba ulionyoka hewani. Alikuwa ni mrefu sana. Basi walijisogeza katika mlango huo na kuanza kugonga gonga wakiomba mlango huo ufunguliwe. Wanaume wengine wawili nao wakajisogeza mlango ni hapo wakikamilisha idadi ya watu wapata wanne. Tata Ebu fungua mlango tata. Sauti kutokea ndani ikasikika ikijibu kwa sera. Zilizoambatana na mihemu ya pumzi za juu juu zenye jazba. Tata bana. Ngoja tu nimuoneshe huyu mjinga mkabisa huyu. Ngoja nimuoneshe mke wa mtu kwamba achezewi. Baada ya jibu hilo, wote walitazamana pale nje. Ina maana hagombani na mkewe. Mura. Hebu tuvunje mlango. Atakuja kuwa mtu huyu unajua mimi namfahamu vizuri huyu. Basi mlango kavunjwa. Ilikuwa ni kazi ngumu. Lakini dakika chache baadaye walikuwa ndani nyumba hiyo. Wakamwai mwanaume mmoja aliyekuwa ameshikilia panga lililokuwa lina damu ambaye alikuwa akiwasurubu watu wawili kwa kutumia panga hilo waliokuwa watupo pasipo na nguo yoyote. Walimzuia na kumpokonya panga hilo. Hapo haikuwa kazi rahisi. Lakini walifanikiwa. Tata, uwezi kufanya hivi tata? Usijichukulishe ile mkononi tata. Alizungumza mwanaume mmoja huku akiwa bado amemshikilia mwanaume huyo aliyekuwa na panga ndani humo. Tata ni acha tata. Ni acha tata. Nina hasira sana. Haiwezekani nafuga bibi yangu na inenepesha kwa mlo na matunzo inakuja hii nyang'ao hata ubwabo wa uchi haujakauka analala bado mnaniambia mwache mnanikosea sana huko akimalizia na vurugu akitaka kujichomoa mikononi mwa wanaume hao wakaendelea kumtuliza wewe si mugini wewe inakuja unamkula bibi ya mwenzio yule mwanaume mrefu alihoji huko kimsogele mwanaume aliyekuwa chini pasipo na nguo yoyote huku damu zikimtapakaa kutokea mikononi na sehemu za kichwani zilizokuwa zimekwanguliwa na panga jamaa alibaki kimya kilia huku uso wake akiwa ameuinamisha chini yule mwanaume mrefu akamgeukia mwanamke ambaye naye alikuwa mtupu pembeni ya yule mwanaume hakuwa na majeraha lakini alikuwa na matone matone ya damu kutokea kwa mwanaume aliye pembeni yake Mwanamke huyo akajitahidi kuzificha nyeti zake kwa kupishanisha miguu yake huku katikati akiwa ameiweka mikono yake. Matiti aliyacha wazi na uso pia aliuinamisha chini. Ilikuwa ni aibu, bonge la fumanizi unaambiwa. Shemeji. Unafanya mavitu gani sasa? Eh? Ulikosa sehemu ndo hadi ufanyie ndani ya nyumba ya mume wako? Matiku, achana naye huyo. Ukimongelesha tajiona mwenye bahati sana. Leo mimi nilitaka ni wauwe kabisa wote wawili. Niwaondoshe duniani kabisa, shenz kabisa. Kwa nini mnanizuia lakini niacheni ni wauwe? Yule mwanaume aliyekuwa amekamatiwa alizungumza kwa uchungu, jasho likimiminika huku akijipurukutisha huku na huko, kutaka kujiondoa mikononi mwa wanaume wenzake waliokuwa wamemkamatia. 
lakini waliendelea kumdhibiti. Atiku, suna namba za Fande Marwa. Hebu ita polisi waje wachukue. Mmoja ya wale aliyemkamata mwanaume huyo alizungumza hivyo. Basi mwanaume yule mrefu aliyetambulika kwa jina la Matiku alichukua simu yake kutokea mfukoni mwake na kuelekea nje huko akitafuta tafuta namba alizokuwa akizifahamu mwenyewe. Mule ndani bwana wale wanaume bado waliendelea kumdhibiti yule mwanaume ambaye hakuacha kuambia wamwachie. Dakika chache baadaye Matiku alirejea ndani humo. Na alipoulizwa kuhusu kupiga simu aliyoamrishiwa akasema kwamba tayari ameshawaambia na wapo njiani wanakuja maskari. Kweli bwana dakika 15 baadaye gari defender ya askari iliwasiri nje nyumba hiyo. Askari wawili wakateremka kwenye defender hiyo na kuwatawanyisha watu kwa kupiga risasi juu. Watu wakatawanyika ndipo wakapata nafasi ya kupita hadi kuzama ndani. Askari hao wawili wakiwa ndani humo Wengine wawili walibaki nje huku bunduki zikiwa mikononi mwake. Dakika chache baadaye wale askari wawili wakatoka ndani humo wakiwa wamemkamatia yule mwanaume baada ya kumwamuru avae nguo zake pamoja na yule mwanamke naye akiwa amevalia nguo zake. Lakini pia hawakumwacha yule aliyekuwa amedhibitiwa awali baada ya kupokonywa panga. Wakaingizwa kwenye gari na safari ya kuelekea Musoma mjini Kituoni. Kwa ajili ya mahojiano ilianza. Mahojiano yaliyodumu takriban masaa matatu. Mahojiano yalileta sababu ya mkasa huu kukufikia wewe kupitia channel ya kupendwa ya simulizi mix ya kaanza bana. Mahojiano ambayo ni muhimu kwa kila mwanaume, kijana na binti kuyasikiliza ili kupatikana na kitu muhimu katika maisha nini cha kujifunza. Nikukaribisha sana. Kumbuka simulizi fupi naomba yote jamani ikiwa kazi nzuri ya Hans Maslin ni kisa chenye mambo ya kiuto zima hivyo si vema kusikiliza karibu na watoto unaoheshimu ama watoto wenye chini ya umri wa miaka 18 si vema kabisa ni burudani nzuri sana sambamba na elimu ndio utakavyovipata ndani ya kisa hiki hasa ukiwa kwenye sehemu tulivu isiyo na buguza kwa wale wana ndoa wanaokaribia kuingia katika ndoa basi ni waombe kufuatilia kisa hiki. Mwanzo mpaka mwisho mimi ni karibu sana. Nam. Majira ya saa za asubuhi. Ndani ya chumba cha mahojiano maeneo ya Musoma mjini. Kilikuwa ni chumba kidogo chenye dirisha moja dogo lililoruhusu kupitisha mwanga hafifu ndani ya chumba hicho. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna meza kubwa iliyotengenezwa kwa chuma huku viti vinne vilivyotengenezwa pia kwa chuma vikizunguka meza hiyo. Vitatu kati ya viti hivyo vilikuwa vimekaa upande mmoja. Huku kile kimoja kikiwa kimekaa upande wa pili mkabala na kile cha katikati cha upande wa kwanza. Hiko kimoja kilikaliwa na mwanaume aliyevalia mavazi safi kweli kweli. Alikuwa amechobekea huku macho yake yakizungukwa na miwani miusi. Alikuwa ni askari mwenye kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai. Hivyo viatu vingine vilikuwa vimekaliwa na yule mwana mama iliyesemekana amefumaniwa kule chumbani akiwa mtupu kitandani yeye aliketi katika kiti cha katikati kulia kwake aliketi aliyefumaniwa naye chumbani wakiwa watupu na kushoto kwake aliketi mwanaume aliyesemekana ndiye aliyekuwa mume wake halali wa ndoa alianza kwa kujikoholesha yule askari kabla ya kuanza kuzungumza Mtu wa kwanza kumwelekezea uso wake alikuwa ni yule mwanaume aliyeketi kushotoni mwamo na mama. <coughs> Bwana mkubwa, labda kabla sijazungumza na wewe. Naomba nijitambulishe kwenu nyinyi nyote. Naitwa Mkambo. Mkambo the Mamba. Kuna muda na kuwa man na kuna muda na kuwa amazing. Ndio maana wananiita half man half amazing. Spendi usumbufu pale ninapohitaji jambo langu liende sawa. Kwa hiyo kila mmoja wenu ninahitaji anipe ushirikiano kwa hiki ninachokihitaji leo. Bwana mkubwa huyu alinyamaza baada ya kuyazungumza maneno hayo huku akigeuza uso wake kwa tazama wengine. Alifanya hivyo kwa sekunde kadhaa kabla ya kuamua kurudisha uso wake kwa mwanaume yule. Alizeshia pumzi kwa nguvu kwa kutumia tundu za pua yake kabla ya kuendelea kumongelesha. 
Unaitwa nani? Wambura. Alijibu Wambura kwa uso uliobeba hasira na kiburi. Wambura matako au pumbu? Hauna baba we? Hapana <laughs> naye. Sasa unaona shida gani kujitambulisha utambulisho wako kamili? Naitwa Wambura Mohere. Ndio yule Wambura Mohere mfanye biashara mkubwa mjini hapa. Ndio. Ni kwa nini uliamua kumshambulia mwanaume mwenzio na kumwacha vidonda kadhaa katika mwili wake? Tena ukumpa hata nafasi ya kuvaa nguo mpaka pale tulipofika sisi. Afande akahoji akimtazama mwanaume huyo alijitambulisha kwa jina la Wambura Mohere huko safari hii akionesha kupooza sauti tofauti na hapo awali. Sasa Afande unafikiri mimi ningefanyaje? Ebu fikiri yao yafande kama mwanaume. Unarudi nyumbani kwako unakuta mkeo anashughulikiwa ndani ya nyumba yako. Katika kitanda chako utafanyaje? Alihoji kwa sauti ya jazba huku macho yake yakiwa yamebeba uwekundo wa hasira. Kwa hiyo wewe uliwafumania, si ndio? Ndio afande. Vile vile mlivoona ndivyo nilivyofuma mimi afande. Inauma sana. Mke wangu mwenyewe kweli? Anaingiliwa na manume mwingine. Tena anamsifia na mautamu. Inauma fande. Yapo mtego ni lutega mimi mwenyewe ili kufahamu ukweli wa kile kilichokuwa nikikisikia kutoka kwa majirani. Lakini moyo wangu unauma fande. Afande nilimdanganya mke wangu kwamba nasafiri. Kumbe kwa hivyo. Lengo ilikuwa ni kuthibitisha maneno ya watu. Na ndivyo nimeshuhudia mimi mwenyewe kwa macho yangu. Alisema Wambura huku akikinamisha kipaji cha uso wake kwenye mkono wake huku akionyesha uchungu dhahiri shahiri. Afande Mkambo aliugeuza uso wake kwa kijana ambaye aliyeketi kuliani mwamo na mama huku akiwa ameuinamisha uso wake chini kwa aibu. Wewe huko akimwachia tusi kwa kukitaja kiungo cha uzazi wa kike. Kwa nini umemkula mke wa jamaa hapa? Alibaki kimya kukosa jibu. Ni kofi zito ndilo lililotoa katika pembe moja ya kichwa chake, karibu na masikio. Kofi hilo likamfanya anyanyue uso wake. Kwa kweli ilikuwa ni la ghafla mno. Hivyo alitoa macho yake huku mkono wake mmoja akiwa ameushikisha katika eneo hilo alilopelekewa kofi lile. Bumbav, unafikiri watu wote ni kama huyu mama aliyokuvulia chupi hapa? Eh? Akakupa teke yake, si ndio? Acha usenge wewe. Nakuuliza majibu jibu maswali. Alizungumza afande mkambo katika hali ya jazba kabla ya kujituliza. Unaitwa nani? Naitwa Muhugini Muhugini Stefan Kimtu. Ni Kimtu? Kimtu gani wewe? Mshamba mshamba. Eh kwa nini ulimkula mke wa mwenzio bwana? Ukujua kama huyu ni mke wa mtu? Mugini alibaki kimya akichezea chezea vidole vya mikono yake huku uso wake akiwa na uangaliza chini. Wewe matako nataka nikuongeze kofi lingine. Hapana Fande. Huko akiunyanyua uso wake kumtazama Fande kwa uoga. Sasa kumbe nini? Hivi kipindi unamkatia miuno huyu mama. Ulikuwa unaona aibu hivyo hivyo unavotuonea sisi hapa. Una miaka mingapi kwanza wewe? Mkambo aliyeachia maswali hayo mfululizo kwa Mugini. Na miaka 29. Kwa nini sasa umeamua kutembea na mke wa mtu? Ina maana wanawake wote huku Mwisenge huku Bweri Nyakato wameisha? Mpaka na kuchukua mke wa mtu? Au hauko ukifahamu? Ah, afande, asifahamu wapi huyu Afande? Anafahamu kila kitu. Wambura aridakia kwa kuzungumza kwa jazba. Alipotaka kuongeza maneno mengine mkamba kamzuia. Wewe wewe wewe. Sia kupa ruhusa kuzungumza kabisa. Kwa hiyo tulia mpaka pale nitakapokupa ruhusa ndio ufanye hivyo. Huku akimtazama kwa uso ilionesha msisitizo wa hilo alilozungumza, Wambura kabidi apoe kwanza. Mkamba kageuza uso wake kwa mugini. Wekenge. Kenge maji wewe, tena sio kenge tu. Nimekuuliza unashangashanga nini hapa? Mbaki kimya tu. Una dharau eh? Nikuitie wazee wa kazi. 
Na sembo kwa nini jamaa hata hajakuwa hajakuwa mbaruti wewe. Ningefurahi kuona kwamba umefika hapa huku umeshavujisha kinyesi huko kwa mpalange pumbavu. Afande. Mwana mama katikati ya wanaume hao ambaye aliachwa muda mrefu bila kuzungumza aliita na kumfanya mkambo amgeuze uso na kusha kumtazama. Naomba uwe kijana wala asilaumiwe. Asilaumiwe kabisa. Kama hata itajiki kama mtu kulaumiwa basi naomba mimi ndo niwe wa kwanza. Alizungumza mwana mama huyo huku akitulia kidogo kuyaruhusu mafunda ya mate ya penye koni mwake huku akizivuta kamasi za kilio na kusababisha miruzi tu ya kamasi hizo itawali eneo hilo. Afande mkamba akajiweka sawa huku akimtazama kwa makini. Mwana mama akaendelea kuzungumza. Ina maana sana kuyasema haya. Naomba nisikilizwe kuanzia mwanzo hadi mwisho bila kuingiliwa. Afande naomba ulinzi wako. Ulinzi upo asilimia moja wewe zungumza tu. Hakuna atakaye kuzingua. Hapana naomba nitoke pembeni ya huyu bwana. Akawa na muonyeshia mumewe. Naomba nije hata niketi hapo pembeni yako. Na hisi tu hatovumilia kiasikia haya ninayotaka kuyazungumza. Lazima atanitwanga ngumi na mfahamu vizuri wa mbura. Hata mtakapomtoa tayari nitakuwa nimeshaumia zamani sana. Kwa mkambo hilo ala halikuwa na tabu. Yule Fande akamruhusu mwana mama huyo anyanyuke na akanyanyuka na kiti chake na kwenda kuketi pembeni ya Fande mkambo. Baada ya kuketi akaugeuza uso wake na kumtazama mumewe. Alikutana na uso wa mumewe uliokuwa umekunjamana kwa asira. Mwana mama huyo akageuza uso wake kumtazama mugini. Aliuona uso uliobeba fedhea wa kijana huyo. Alizishusha pumzi kwa nguvu na kuamua kugeuza uso wake kumtazama Fande. Endele na kusikiliza wewe mama. Afande mkambo akazungumza baada ya macho yake yaliyo ndani ya miwani kukutana na macho ya mwana mama huyo. <sighs> mwana mama huyo alizishusha pumzi zito kupitia pua yake kisha akaanza kuzungumza akimtazama Afande mkambo usoni. Naitwa Boke Matiko Misiwa. Nimezaliwa miaka 32 iliyopita ndani ya kijiji cha Gwitare wilayani Tarime katika kata ya Nyamwaga Sikubatika kupata elimu yoyote zaidi ya kujua kusoma na kuandika tu Nilipojifunza kutoka kwa wadogo zangu wa kiume Na hiyo ni kutokana na kuzaliwa mwanamke Maana katika familia yetu tulikuwa wanawake watatu na wote hatukusoma Nipo katika ndoa Inaenda mwaka watatu sasa Na hii si ndoa ya kwanza ni ndoa ya tano na hii ni ndoa pekee niliyodumu kwa muda mrefu bila ya kuachika. Simlaumu yoyote anayeniacha kwa sababu ninajua nina tatizo. Tatizo ambalo lipo katika mwili wangu. Ambalo hili ndilo chanzo kikubwa cha hili lililotukatanisha hapa. <coughs> Wema mama hapo upasukulia. Afande huko akimnyanyua na kuyafuta machozi ya mwanamke huyo. Mwanamke Boke aliacha kulia. Afande Mkambo akagandisha macho yake akimtazama Boke kabla ya kumwambia endelee na story yake. Msikilizaji, story inaanza hivi. Boke ni binti aliyezaliwa katika jamii ya Kikuria. Na kutokana na mila za kabila lao za wakati huo, ilikuwa ni lazima binti afanywe kiketaji. Ukiketaji ni kitendo kinachohusisha kukata au kuharibu sehemu ya uke wa mwanamke hasa kinembe kwa sababu zisizo za kisayansi. Kitendo hiki pia hujulikana zaidi kama tohara kwa mwanamke ambayo hutekelezwa kwa sababu za kiutamaduni. Kuna aina nyingi sana za ukeketaji. Lakini kutokana na shirika la afya duniani wameweka ukeketaji kwa aina nne. Ya kwanza ni kutoa sehemu nzima ya kinembe. Lakini ya pili ni kutoa sehemu nzima ya kinembe na mashavu ya uke. Ya tatu ni kutoa sehemu za ndani za uke na ya nne ni ukataji wa sehemu yoyote ya uke. Aina hizi zote ni mbaya kwani zimeleta maumivu makali sana kwa mwanamke anayekeketwa. Katika kabila la Boke walikuwa wakitekeleza hili aina ya kwanza na ya pili. 
Boke ni mwanamke ambaye muhanga wa kitendo hiko cha kabila lao kwa kupitiwa na aina ya pili na ya kwanza kwa wakati mmoja. Yaani mwanamke huyu Boke aliondolewa sehemu nzima ya kinembe pamoja na mashavu yake ya uke. Lengo la kabila lao kufanya kitendo hicho ilikuwa ni kumvusha binti kutoka katika usichana na kuingia katika mwanamke. Lakini pia ni kumzuia na matamanio ya kingono katika umri usio sahihi. Ikumbukwe ya kwamba kinembe ndio sehemu kubwa ya mwili wa mwanamke ambapo miishio ya raha, sambamba na hisia zote zinapatikana eneo hilo. Sasa ukiondoa kwa lengo la kumzuia binti asiwe na hisia za hovyo zitakazompelekea kukuta na kimwili katika umri mdogo. Basi bana, mwanamke huyu boke baada ya kufanywa kitendo hicho, miaka ilipita na hatimaye kafikia umri wa miaka 25. Alipofikia umri huo mwanamke huyu boke akaingia katika ndoa yake ya kwanza ambapo alipata zawadi nyingi mno ikiwemo mahari kubwa ya ngombe nyingi pamoja na pesa. Aliingia kwenye ndoa hiyo ambayo wala hakudumu. Miezi sita ya mwanzo tu migogoro ikaanza. Ndani kukawa hukukaliki na hatimaye miezi sita iliyofuata akafunganishwa virago vyake na kurudishwa nyumbani kwao. Ilikuwa ni tukio la kushtukiza na lilichukiza sana familia yake. Lakini kushangaza mwanaume yule alimwacha boke bila hata kuhoji kuhusu gharama zake ambazo hazikwendana na thamani ya muda alioishi na mwanamke huyu boke kama mkewe. Basi maisha yakaendelea. Maisha yalizidi kusonga mbele huku Boke akiwa nyumbani akisaidiana na wazazi wake katika kazi mbalimbali za shambani. Mwaka mmoja ulipita akiwa nyumbani mwanamke huyu Boke na baadaye ilolewa na baada ya mwaka mmoja kaachika tena. Akaolewa tena ndoa ya tatu lakini pia baadaye miezi tisa kaachika. Miezi mitatu baadaye akaolewa tena ndoa ya nne lakini miezi sita baadaye ndoa ikavunjika tena. Hapo alika nyumbani kijitafakari sababu za kuachika hadi pale alipojitokeza bwana Wambura kwa lengo la kumoa. Mwanamke huyu Boke ilikuwa akatae kila alipofikiria sababu zilizomfanya achike katika ndoa zilizopita lakini bibi zake na shangali zake wakambembeleza hadi Boke alipoamua kukubali kuolewa tena. Ndugu zake hao walimbembeleza kutokana na kuifahamu fika hali ya kipato ya bwana Wambura. Wambura alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana pale Musoma. Alikuwa kimiliki maduka kadhaa ya vyakula alivyowajiru wafanye kazi katikati ya jiji la Musoma. Pia maeneo ya nyakato kule alikuwa na duka la nguo ambapo pia alimwajiri mtu. Yeye mwenyewe alikuwa akishughulika kibiashara zingine kabisa. Hilo ndilo lililowafanya ndugu hao wambembeleze mwanamke huyu Boke aolewe na Wambura. Boke akakubali, lakini bado moyoni alikuwa kiogopa mno kila alipokuwa kizikumbuka sababu zilizomfanya achike kwenye ndoa zake zilizokwisha pita. Basi uwezi kuamini msikilizaji miezi sita baadaye Boke akaolewa na bwana Wambura. Kipindi hicho akiwa na miaka 30 tu. Haikuwa ndoa yenye sherehe, ilikuwa ni ndoa iliyofungishwa kikawaida tu. Hiyo ni kwa sababu Boke alikuwa tayari ameshawahi kuolewa na Wambura naye alishawahi kuoa na kuishi na mwanamke miaka kadhaa nyuma iliyopita. Ambapo baada ya mke huyo kufariki ndipo akakutana na mwanamke mwingine ambaye ni Boke na kuamua kumoa. Sasa bwana baada ya ndoa hiyo Wambura na mwanamke huyu Boke walisindikizwa mpaka Kariakoo ndani ya Musoma ambapo ndipo Wambura alipokuwa na nyumba yake kubwa yenye vyumba vitatu. Baada kufikishwa hapo ndugu aliondoka na kuacha wanandoa hao peke yao. Usiku tu wa kwanza kwa wapenda nao hao ulikuwa ni mgomo mno kwa Wambura. Lakini kwa mwanamke Boke ilikuwa ni kawaida. Wambura kila alipojaribu kumwandaa mwanamke huyu Boke kwa kufanya kama alivyokuwa akifanya kwa mkewe wa awali aliyefariki. Boke hakuonyesha hata dalili moja kushtuka na kifaa chake kiligoma kutoa utoote wa kulainisha mahali hapo. Wambura aliendelea kuinyonya papuchi nyeusi ya mwanamke huyu Boke kwa ulimi na midomo yake huku mkono wake mmoja kichezesha chuchu na titi la upande wa kushoto la binti huyo. Lakini unaambiwa bado Mwanamke Boke hakuonesha dalili za kupata hisia kutokana na kitendo hicho. Akabadilisha labda staili ya unyonyaji kwa kuamua kumtumbukiza na ulimi ndani ya shimo la njia hiyo ya mwanadada Boke. Lakini kwa Boke hakuwa amesisimka kabisa. Bas unaambiwa G-spot hiyo haikusogea mlangoni bado. Ehe, jamaa ikabidi asitishe zoezi hilo. Akaamua sasa kukiandaa kidole chake cha kati na kukiingiza 
kwa kuzungusha zungusha katika mlango wa papuchi hiyo kama akiichola sifuri hivi. Wambura kila alipojaribu kuingiza kidole hicho ndani ya papuchi hiyo ya mwanadada boke. Isio na mashavu wala kinembe kiligoma kabisa. Akamaliza risali zima lakini bado mwanadada boke hakonesha dalili za kushtuka yani hakuwa na hisia kabisa. Risali zima unatumia kumwanda mwanamke lakini hana hisia. Hikali unaambiwa. Wambura baada ya kuona ametumia muda mwingi sana pasipo matokeo yote. Ndipo akaamua kulipachika bwana dubwasha lake katika papuchi ya bidada boke. Boke aliyekuwa amejilaza chali huku miguu akiwa imeipanua kama gogo. Akajitahidi kulisokomeza kwa kutumia mkono wake wa kume kulipatia balansi dubwasha hilo lakini wapi? Ngoma iligoma bwana. Alipomaliza, bidada boke akaachia mguno wa maumivu huku mikono yake akiitua katika tumbo la Wambura kumzia sendeli na kitendo hicho. Chukua mafuta. Boke alizungumza kwa sauti ya chini yenye kunongona. Wambura hakuchelewa, akageuza uso wake kuutazama upande lilopo dressing table ndani ya chumba hicho. Akajiondoa pale kitandani huku dubwasha lake kubwa haswa lililokuwa limesimama dede likiwa linanesa nesa bwana. Akazipiga hatua kulielekea kopo la mafuta ya mgando lililopo juu ya dressing table. Akalifikia na kulikamata. Akafungua na kuchota mafuta yaliyopo ndani yake kwa kutumia kidole chake cha shahada. Akayadondoshea katika kiganja cha mkono wake na kuyasambaza katika dubwasha lake lililokuwa likiendelea kupita pwita. Baada ya kuhakikisha dubwasha hilo limeshaenea mafuta, akayabeba mengine na kuanza kuzipiga hatua kumfuata boke yakiwa kidoleni mwake bwana. Akamfikia boke bila kupoteza muda akayapaka mafuta yale kidoleni mwake katika papuchi ya boke na kuanza kuyasambaza vizuri kabisa. Baada ya kuhakikisha ameshayasambaza katika papuchi hiyo, akalazimisha dubwasha lake taratibu likaingia. Boke alitoa mguno kidogo tu wakati dubwasha hilo likizama ndani ya papuchi yake. Wambura aliacha tabasamu baada ya kuona dubwasha lake sasa limeshazama ndani humo. Alianza taratibu kuliterezesha hadi pale alipona sasa inamfaa ongeze kasi. Aliongeza kasi lakini hiyo haikudumu sana. Ikapungua baada ya mterezo wa mafuta kuisha. Ukavu ndio aliyokutana nao. Ukavu uliomfanya bidada boke ayapokee maumivu makali mno wakati wa lile tendo. Wambura ilibidi tu aendelee hivyo hivyo kwa tabu hadi pale alipomaliza. Alimaliza lakini boke ule bidada ndio kwanza hisia zilikuwa zikimuanza. Hisia ambazo hazikutuma hata yale maji maji yenye kuleta mtelezo katika papuchi yake. Siku ya kwanza ilienda hivyo. Lakini Wambura alihisi naweza kuwa ni ugeni tu wa boke. Lakini hata mara ya pili kukutana naye katika uwanja wa fundi Seremala alikutana na ugumu ule ule alokutana nao siku ya kwanza. Mwenyewe alishajizoelewa kwa marehemu mkewe akianza kupitisha ulimi wake tu kwenye kinembe basi anatoa pumzi juu juu na dakika tano baadaye papuchi yote ndalolana na kama alianza bila kuiondoa picho yote basi picho hiyo inalowana utasema imelowanishwa kwa maji ila kwa bidada huyu boke ilikuwa ni tofauti mno anaweza kutumia saa zima na bado papuchi ikaonekana kavu hadi atakapomo kutumia mate ama mafuta basi bana Mwendo ukawa ni huo huo. Aidha atume mafuta au maji, la sivyo basi game haichezeki kabisa. Boki alishajua tatizo ni nini. Maana ndoa zote alizopitia tatizo hilo ndilo lilimfanya achike. Tena kitendo cha wanaume hao kutambua kwamba amekeketwa, ndio kikaongeza chacho wanaume hao kukasirika na hatimaye kufikia swala la kupeana talaka. Wambura maskini ya Mungu hakuwa na elimu pana kuhusiana na papuchi za wanawake. Papuchi mbili tu ndizo zilizobahatika kuonwa na macho. Papuchi ya marehemu mkewe ikiwa ndio ya kwanza na ya pili ni hiyo ya boke. Japo papuchi hizo mbili zilikuwa na utofauti kimonekano. Lakini Wambura hakuisi kama boke alikuwa amekeketwa. Alihisi huenda tu ni utofauti wa kimaumbile aliyowahi kuhusikia kwa watu waliokuwa wakisema kama maumbile ya wanaume yanatofautiana basi hata ya wanawake ndo hivyo hivyo. Aliishi hivyo ambura huku akiendelea kuishi na mkewe. Maisha bana ilikuwa mazuri kiujumla. 
Lakini linapokuja swala la chakula cha usiku tu basi bidada boke huwa ni mnyonge sana. Maana mara zote alikuwa akiachwa njiani sambamba na maumivu yaliyotokana na michubuko ya dubwasha kubwa kweli kweli la mumewe baada ya mafuta kuisha ndani yake. Siku zote habari za kilele za tendo hilo alikuwa akizisikia tu kutoka kwa majirani zake ambao mara zote walipenda kuzungumzia habari hizo. Pale tu anapoenda kusuka ama hata kupiga soga, mumewe anapokuwa hayupo nyumbani. Asikwambie mtu bwana Hakuna kitu kitamu kama katika dunia kama kumegana ese ile kitu ni noma. Unaweza kaisi duniani kama hamna kufa eh? Sauti hiyo ya mwana mama mmoja aliyetambulika kwa jina la moja tu la mama mu. Ilibaki kichwani mwake kivuruga ubongo wake. Bidada Boke alijaribu kutafuta mbinu mbalimbali za kufanya kipindi akutanapo na mumewe ili na yeye apate huo utamu na usikia kutoka kwa majirani zake. Lakini haikufua dafu. Aliendelea kuambulia maumivu na kupelekea kuchukia kukutana na mumewe. Wambura wala alijali hilo basi. Hata hakujari. Kwa kwa yeye alikuwa kifika na potaka na hakuna kero yote aliyoipokea kutoka kwa mkewe, basi maisha yaliendelea. Maisha yaliendelea. Mwaka mmoja baadaye. Boki alipata safari ya kuelekea Mwanza ambapo mumewe alimtuma akachukue mzigo wake unaohusika kwenye biashara zake. Bidada Boki alianza safari hiyo majira ya saa 5 za asubuhi. Baada kupewa maelekezo ziada pamoja na namba za huyo mtu anayetakiwa akachukue huo mzigo kwake. Hadi saa saba mchana basi alilosafiria nalo lilifanikiwa kuwasili ndani ya mji wa Mwanza. Bidada Boki aliyeva mavazi mazuri ya heshima yenye kunukia akaambatana na abiria wenzake wakishuka ndani ya basi hilo ndani ya stendi ya Buzuruga. Baada ya kushuka alikamatia zipu ya pochi iliyokuwa mikononi mwake na kuifungua. Akaitoa simu yake na kisha kuifunga tena hiyo zipu. Bidada Boki alianza kuicheza chezea simu hiyo. Akiibofia bofia bata za simu hiyo. Baada ya sekunde chache akainyanyua simu hiyo na kuipeleka sikioni mwake. Hello? Eh hey, halo. Mimi ni mke wa Ambura, nimeagizwa nije kufuata mzigo. Sasa niko hapa stand Buzuruga, ndio nimeshuka kwenye gari. Ah, bosi, lisubiri hapo, hapo hapo unakuja dakika sifuri tu. Alikata simu baada ya maongezi hayo. Akairudisha simu hiyo katika mkoba wake na kutafuta sehemu yenye kivuli. Akajisogeza na kusubiri. Kweli bwana dakika tano baadaye, akaupokea mtetemo kutoka katika simu yake. Alipo inyakuwa aligundua ya kwamba mpigaji alikuwa ni yule yule aliyetoka kumpigia hapo awali. Akaipokea na kuisogeza simu hiyo sikioni mwake. Eh hey, hala. Eh hey, uko wapi mama? Nipo hapa. Huku akijinyanyua na kuanza kujiondosha mahali hapo. Wewe uko wapi? Njoo huku kwenye geti la kutokea. Bidada Boke alianza kuzipiga hatua kuelekea huko alipoelekezwa. Huku simu yake ikiwa bado ipo hewani katika sikio lake. Kweli alipofika katika geti la kutokea alikutana na huyo aliyekuwa akimpigia simu. Akaishusha simu hiyo na kuikata. Habari madam. Jama huyo ambaye alikuwa na mwili mnene mno ulioenda hewani, alizungumza akimpatia mkono bidada Boke. Safi. Boke alitikia huko akiupokea mkono huo wakachiana baada ya salamu hiyo kisha wakaanza kuongoza kuelekea mahali alipokuwa akipongoza jamaa huyo. Madam, ah, utatusamea sana mzigo umechelewa kufika. Ila nimewasiliana na dereva wa gari hiyo iliyobeba mzigo anasema kwamba wapo Shinyanga unakuja. Alizungumza mwanaume huyo huko akizendeleza hatua zake za kujivuta vuta kutokana na ukubwa wa mwili wake. Si watachelewa sana jamani. Madam hapana nadhani tu mpaka saa kumi watakuwa hapa. Mm. Usijali madam watafika tu kwa wakati na kwa usumbufu huo nitajitolea usafiri binafsi kabisa ili uweze kufikisha mizigo yako mpaka nyumbani kwenu. Bidada Boki hakuzungumza lolote. Hatimaye walifanikiwa kufika mahali hapo ambapo kulikuwa kuna duka kubwa la bidhaa za jumla za dukani. Jamaa kamkaribisha kwenye moja ya kibanda fulani hivi mahali hapo. Bidada Boki huko akimpatia kiti pamoja na kinywaji alichokipenda mwenyewe. 
Baada ya hapo jamaa kaondoka na kuelekea ndani ya duka akimwacha bidada boki akiendelea kujigegedea kinywaji chake kwa raha zake. Akiwa mahali hapo, akiwatazama watu waliokuwa wakiingia na kutoka dukani hapo, pamoja na mizigo dukani hapo, alipokea mtetemu wa simu yake. Alipoitoa ndani mkoba wake ndipo akakutana na jina la mume wake, akiwa ndiye mpigaji. Ilibidi bidada boki apokee. Halo baba. E mama vipi umefika? Ndio nimefika mume wangu lakini mzigo bado haujafika ndo nasubiri. Wamesema unafika saa ngapi sasa? Amesema sijui saa kumi. Oh, okay basi endelea kusubiri mke wangu. Je, kama itanifikia usiku huko nitafanyaje? Wasiwasi wako nini mama? Mimi si ndio nilokuagiza mume wangu. Itabidi ulale hotelini kisha asubuhi utatafuta gari ya kupakia mzigo na utarudi na mzigo. Lakini uibonge amesema tutapata usafiri bure kutokana na nusu usumbufu nilopata. Ah, basi utakuja leo leo, hamna shida. Sawa mume wangu, tutaangalia. Simu hiyo ikakatwa baada ya maongezi kukamilika. Boke aliendelea kubaki hapo akigegeda kinywaji alichokuwa miachiwa na bonge. Hadi chakula cha mchana nacho aliletewa papo hapo kwa hisani ya bonge. Baada ya kumaliza, aliendelea kusubiri msigo uje. Alipambana na usingizi bidada Boke ambapo kutokana na uchovu kuketi mahali pamoja, akajikuta ukimvizia vizia usingizi. Aliendelea kubaki hapo hadi saa moja gari aliyokuwa akisubiri ikawasiri. Mzigo ulipakuliwa katika gari hilo, gari kubwa kweli kweli aina ya lori, na kisha mzigo wake ukapakiwa katika gari ndogo aina ya Kenta tani mbili kwa usimamizi wake yeye mwenyewe bidada Boke. Hadi inafika saa mbili jioni, tayari mzigo wake ulikuwa umeshapakizwa. Ah, sasa bigi Pesa anachukua kwako au kwa bosi hapa? Ilikuwa ni sauti ya dereva kijana wa ile Kenta. Akihoji wakati tayari alikuwa ameshapanda kwenye gari hilo huku bidada Boki akiwa pembeni yake. We kaka, malizana na busi wako huko? Mimi sihusiki. Bidada Boki alizungumza wakati sauti ya bonge nayo ikasikika kijibu swali hilo. We mugini? Pesa takuja uchukue huku bwana. Sawa bosi. Alizungumza dereva huku akizungusha ufunguo tayari kwa kuwasha engine. Akawasha engine na kuiondoa gari mahali ya hapo. Akaiweka barabarani na safari kuelekea Musoma ikaanza. Uh, bosi. Kwa hiyo mzigo unaenda Musoma mjini? Dereva akaanzisha mazungumzo baada ya muda mrefu wa ukimya kutawala kati yao. Ndio. Alijibu bidada boke kwa mkato wakati akiandika ujumbe katika simu yake kumtaarifu mumewe ya kwamba ameanza safari. Pale pale mjini. Boke hakujibu. Dereva alivyomuona yuko busy akiandika ujumbe ikabidi atulie kwanza akimsubiria. Kweli baada ya kumaliza kutuma ujumbe huo, bidada Boke akamkumbushia, "Umesemaje?" Ah, mzigo nafika pale pale mjini. Ndiyo, kuna duka limeandikwa pale Wambura Enterprises ndo mzigo unapopelekwa. Ah, sawa. Huko akiendelea kukanyaga mafuta. Tunaweza kufika sangapi? Ah, sasa hivi tu. Kwani kwani sasa sangapi? Alitazama saa iliyokuwa katika mkono wake. Saa moja. Basi saa tatu kasoro tutakuwa kule. Ukimya ulitawala baada ya jibu hilo. Huko safari kiendelea. Safari ilizidi kuendelea. Ikiwa wameshapita bunda mjini pale, kwa mbele kidogo gari sikaanza kukataa kusonga mbele bwana kwa kuzima bila ya kuzimwa. Hata dereva alipojitahidi kuwasha ilidumu kwa muda mchache sana na baadaye ikazimika tena. Hali ilikuwa ni hivyo hivyo hadi pale kabisa gari lilipokataa kuwaka. Vipi tena? Bidada Boki alihoja kimtazama dereva kwa uso uliobeba uoga. Dereva hakujibu lolote. Badala yake alikuwa akilazimisha gari ile iende pembeni ya barabara. Alifanikiwa. Alizusha pumzi kwa nguvu na kukilaza kichwa chake kwenye kiti alichokalia. Bidada Boki bado alikaza macho yake kumtazama dereva huyo. Bidada Boki alikuwa anahitaji jibu lake. Aliviona hakuna jibu lolote ndipo akaamua aliulize tena swali lake kwa namna nyingine. Dereva, nini shida? Huko kisonya sonya, akasema shida Betri hii. 
Petro muda mrefu inanisumbuaga. Ha. Kwa tunafanyaje? <sighs> Ngoje pite gari kutuisimamishe inisaidie kubusti betri yangu. Alisema mugini ule dereva huko kifungua mlango na kuelekea nje. Bidada boki akabaki mwenyewe mwile ndani akiwa bado amepigwa na bumbu wazi. Wakati huo mlango wa dereva ukibamizwa baada ya dereva mwenyewe kushoka kwenye hiyo gari. Bidada boki huko kisonya sonya akachukua simu yake na kuanza kuichezea chezea kuitafuta namba ya mume wake lakini alishanga kuona haiwaki akabofia kitufe chekundu kuruhusu simu hiyo iwake iliwaka lakini haikudumu ikazima baada ya ujumbe wa betro kujitokeza katika kioo cha simu hiyo Mungu wangu alijisemea huku akiupigiza mkono huo ulioshikilia simu juu ya mapaja yake akanyanyua uso wake mbele yakakutana na dereva wa gari hiyo Akiangaika kusimamisha gari lililokuwa likitokea wanapoelekea. Gari hilo lilimpita bila hata kusimama. Alipotaka kuufungua mlango wa gari hilo ili ashuke alimuona dereva huyo akizipiga hatua kurejea kwenye gari hilo. Bidada boki akagairisha kushuka kwenye gari. Akamsubiria dereva huyo hadi alipozama ndani humo. Ah, se. Dereva huyo alizungumza hivyo huku akiufunga mlango baada ya kuketi kwenye siti yake. Vipi? Kira gari inanipita. Dereva alijibu huko akijaribu tena kuwasha. Mzigo ligoma kuwaka. Akaacha. Alitulia kwenye siti hiyo huko akitazama mbele mithiri aliyekuwa akiwaza jambo fulani hivi. Mara? Samani dereva. Unaweza kunisaidia simu yako mara moja? Wewe dada mimi naitwa Mugini mama. Mimi ni jarani yako. Bado tu hujanifahamu? Alizungumza dereva huko akitoa simu yake kubwa aina ya simu janja akampatia bidada boki aliyokuwa akimtazama. Mugini, jirani yangu kivipi? Huku tayari kwa mishi pokele simu. Unijui tu lakini mumeo na na, 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 na mimi namfahamu vizuri sana. Ulivoniambia tu Ambora Enterprises, basi nilisha kufahamu wewe pamoja naye. Nyie simu naishi pale Kariakoo pale upande ule kama mnataka kwenda hivi machinjoni au? Ya yeah, ndio. Huko akaendelea kumtazama usoni kujaribu kuikumbuka sura dereva huyo. Nami naishi machinjoni. Na kwa kuwa Ambora ni mfanyabiashara mkubwa na mfahamu vyema sana. Afu nishae kumpelekea mzigo katika duka lake pale, Mwisenge. He. Kweli mtu anaweza kufanya kitu ukisema kwamba ufahamiki, kumbe kuna watu wanakufahamu. Alizungumza bidada boke huko akicheka sambamba na uso wake kuangazia kwenye ile simu. Ah, ndio hivyo. Sema wewe sijai kukuona. Nisha kukutana na yule mwingine yule sijui ameachana. Yule amefariki. Wewe. Yule dada amefariki? Huko akigeuza sehemu ya mbele ya kifua chake alipoketi bidada boki akiuangaza uso wake kwa kuhamaki. Eh, hey, mbona muda mrefu sana amefariki? Sasa mimi namwaka sasa tangu ni olewe naye. Ah, alafu simu yako mbona ina password tena? Huko akigeuza upande wa kile kioo cha simu ile kwa mugini. Leta ni kutole. Mugini akaichukulia simu na kufungua kwa kuingiza password ya simu hiyo. Kisha akamkabidhi bidada boki akiwa ameshafunguliwa. Bidada boki alipokea ile simu na kuanza kuingiza namba za mumeo kwenye simu hiyo ili ampigie. Lakini bidada boki wakati anaingiza namba za mumewe kuna ujumbe wa maandishi uliingia kimya kimya katika ile simu. Lakini kabla ya kujitoa ule ujumbe ulijiganda pale juu kwenye kio kwanza. Bidada boki aliweza kuona ule ujumbe na kwa namna ulivyokuja alinogewa na ule ujumbe bwana uliokuwa umetumwa bila idhini ya mwenye simu bidada boki akajikuta kabofia ujumbe ule na akajikuta akizama nao ndani kabisa ya inbox ya message ya app ya simu hiyo bidada boki aletuliza macho kusoma ujumbe huo uliokuwa unasomeka hivi mugini mpenzi wangu hakika wewe ni mwanaume wa pekee sana katika maisha yangu si wa kwanza kukutana na mimi lakini umenifanya nijihisi kuwa ndiye mwanaume wangu wa kwanza pamoja na changamoto za mwili wangu za kukeketwa lakini bado umenifanya nifike Kilimanjaro nikiwa huku mwigo biro bwana na kupenda babangu na kupenda sana naomba usiniache kwa kuwa naamini sitopata mwanaume mwingine wa kunipa ufahamu wa kuutambua utamu wa ladha ya mapenzi nikutakie kazi njema lakini usisahau kabla bidada boki hajaumalizia kusoma ujumbe huo mara simu ikaanza kuita na kufanya sehemu ile ujumbe ijifunike 
Alipotazama mpigaji wa simu hiyo alikuwa ni yule yule aliyetuma huo jumbe my love. Akaugeuza uso wake kumtazama mgeni alimuona yuko biza kiutazamisha uso wake kwa nje. Mgeni simu yako hii. Alizungumza kumuelekea mgeni. Mgeni akageuza uso wake kwa bidada boke na kuichukua ile simu ambayo bado ilikuwa ikiendelea kuita. Mgeni akaipokea na kuiweka katika sikio lake. Alo baby. Boke alinamisha uso wake chini. Huko sikio liko makini katika maongezi hayo ya mgeni kwenye simu. Ah, niko hapa bunda hapa. E, kuna mzigo nilikuwa nauleta huko maeneo ya mjini, sema? Nimepata itlaf kidogo. Ah. Ah, hapana. Ah, ni mambo madogo tu hayo. Usijali. Message? Boke akashtuka baada kusikia kauli hiyo kutoka kwa mgeni. Mgeni akaiondoa simu hiyo siku ni mwake na kuipeleka karibu kabisa na uso wake. Baada kutazamisha kwa sekunde kadhaa uso wake kwenye kioo cha simu hiyo, alichokuwa kipekuwa pekuwa kwa vidole vyake vya mkono akairudisha tena siku ni mwake. Eh, ito, e, ndiyo itakuwa imefika labda sasa hivi kabla sijaisoma alafu then umepiga. Ah, hapana mke wangu, kwa nini nikusaliti wakati utamu na upata? <laughs> ah, pana 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 kabisa. Niamini mpenzi. Eh, uh, okay, na, nashukuru kusikia hivyo. Nami na kuamini sana mke wangu. Oh, uh, okay, asante asante. Na kuja usijali. Eh, hapo. Mwa. Na asante pia. <sighs> Kijana mwingine akaishusha simu hiyo kutokea siku ni mwake huku akiwa amelibeba tabasamu pana katika uso wake. Aligandisha simu hiyo karibu na uso wake akiusoma ujumbe aliokuwa ameandikiwa na mkewe. Baada ya kumaliza, akaujibu ujumbe huo upesi upesi kisha kampatia boke ile simu. Bidada boke akachukua ile simu. Hata hamu ya kumpigia mumewe haikuepo tena moyoni mwake. Tayari ujumbe ule kutoka kwa mwanamke mwenzie mwenye sifa kama zake ulikuwa ukimvuruga kwenye kichwa chake. Kumbe kuupata utamu ingawa nimekeketwa niwezekane? Inawezekanaje mbona mume wangu anashindwa kunipatia? Hayo ndio maswali mazito yaliyobaki katika kichwa chake yakimkunguta kisawa sawa. Alijikuta akiingia kwenye ule ujumbe wa awali na kuanza kusoma upya. Aliusoma tena na tena na hata akajikuta kiusoma ujumbe ule utumwa na mgeni kumjibu mke wake. Na shukuru mimi ndiye mwanaume niliyeumbwa kwa ajili yako. Hao wengine walikuwa wanakonesha tu ya kwamba yupo size yako. Bidada boke aliacha tabasamu kwa mara ya kwanza kajikuta akitamani kukutana kimwili na kijana mwingine. Hapo mwili haukuwa mimsisimka lakini nafsi yake ililitambua hilo. Akazuga kimpigia mumewe na kujifanya wanazungumza. Lakini kumbe hakufanya hivyo. Bidada boke Hakuna umuhimu tena wa kuwahi kufika nyumbani kwake. Baada ya hapo akaifuta namba hiyo ya mumewe katika simu ya mgeni kisha akairudisha simu hiyo. Vipi dada umemaliza? Ndio asante. Aya poa. Mgeni akaipokea hiyo simu na kuanza kuichezea chezea. Wakati huo mgeni akichezea hiyo simu bwana bidada boke yeye alikuwa biza kimtazama kuibia ibia. Alitamani kumweleza kitu anachokihitaji lakini alihisi aibu. Hivyo akabaki akimtazama tu kijana huyu mgeni. Mgeni baada ya kumaliza kuichezea simu hiyo bwana huku akiwasiliana na baadhi ya watu, akairudisha mfukoni mwake kisha akashuka garini humo. Akaenda kusimama mbele akijaribu kusimamisha gari, lakini wapi? Hakuna aliyethubutu kusimama. Majira ya saa yalikuwa yakisoma majira ya za usiku. Lakini bado gari hiyo haikuonesha dalili yoyote ya kutoka hapo. Bidada boke mule nani alipojiona yupo mwenyewe. Akamwa kushuka garini humo. Alishuka na kumfuata mwingine. Akaenda kusimama pembeni yake. Vipi gari na wakiko kutoka kweli hapa leo? Bidada boke akamdondoshia swali hilo kijana mwingine. Huku akimtazamisha uso wake kule alipokuwa akitazamisha mwingine, yani mbele. <laughs> Ndio nipo hapa nawasiliana na washikaji hapa nione namna gani nitaweza kupata msaada. Kwa uwezo ukaacha upumziki kwanza. Mgeni ilibidi ageuze uso wake kwa nguvu kumtazama bidada boke. 
Aliganisha uso wake akimtazama bidada boke bila kuzungumza chochote. Bidada boke naye akageuza uso wake kumtazama mgeni baada ya kuhisi ukimya. Hilo likasababisha macho yao gongani bwana. Waligando kitazamana kwa sekunde kadhaa kabla bidada boke kuamua kuzungumza. Kama kuna hoteli hapa karibu, tunaweza kwenda kupumzisha kwanza vichwa kisha asubuhi tutarejea. Boss Unataka uje asubuhi ukute mizigo tayari na kila kitu kimeshafunguliwa, si ndio? Kivipi? Kwani kuna wezi hapa? Eh, usipimie. Hatuwezi hata kumtafuta mtu kutulindia. Kulinda? Bwana tulinde sisi wenyewe tu. Kama kulala boss tutalala kwenye gari. Mimi nitabaki hapa hapa. Bidada boke aligandisha macho yake akimtazama mgeni. Mugini alijikuta kijishtukia baada ya kuona kitazamwa sana kiasi hicho. Ikabidi aoje vipi wewe boss mbona unanitazama sana hivyo? Bidada Boke alijikuta na acheta Basam kabla ya kuamua kujisogeza karibu na Mugini. Alimfikia karibu kabisa na kujikumbatisha katika mwili wake. Mugini akashangaa, "He, aya si ndo mauza uza na kwa mbali akahisi kutetemeka bwana." Mara wakamulikwa na taza gari iliyokuwa ikitokea mbele yao. Ndipo Mugini akajitoa kwa Bidada Boke na kujikimbiza barabarani alipungia mkono gari hiyo bidada boke akabaki akimshangaa huku nafsi yake ikiwa inachukia lile jambo gari lile sikampita bwana kwa kasi mgeni bila hata kusimama bidada boke akajifurahia kwa kitendo kile wakati mgeni yeye akichukia kweli kweli magari kumpita lakini ghafla gari ile kasimama kwa mbele mgeni akageuza shingo yake kuitazama boke naye akageuza shingo yake mahali huko bidada boke alichukia sana bagole kuiona gari hile kianza kurudi nyuma Gari hiyo ilirudi taratibu na kufika pale aliposimama mgeni ilikuwa Kenta kama ile mgeni. Ijapokuwa yenyewe ilikuwa ni tani mbili na nusu. Mgeni akakimbilia na kuifikia. Oh, vipi mwanangu? Dereva wa gari hiyo ambaye pembeni yake kulikuwa kuna mtu mwingine aliyekuwa analifikia gari hilo. Ah, betu mwanangu imekata kupiga. Ka? Sasa betu ndio inakufanyia ukae hapa muda wote mwanangu. Umeka kwa muda gani bwana? Huko akichezea chezea fimbo ya gia ya gari hiyo iliyokuwa upande wake wa kushoto. Damu na kutoka saa mbili bobu niko hapa nimeganda. Eh. Oya pole bobu. Ngoja basi tumsaidie monetu maana magari haya yaleo kwa kesho kwetu mwanangu. Huko akimgeukia yule aliyekuwa ubavu ni mwake. Kweli mwanangu? Akaigeuza gari na kwenda kusimamisha mbele ya gari ya mgeni. Wakashuka na kumsogelea mgeni tayari kwa kuisaidia gari lake ili iweze kupiga. Bidada Boke alibaki pembeni akiwa tizama wakati mchakato mzima ukiendelea. Hatimaye gari kawaka bwana. Kijana mgeni alifurahi mno na kuwashukuru jamaa hao. Alipotaka kumpatia pesa jamaa huyo jamaa aligoma na kumwambia kwamba amefanya msaada tu. Msaada ambao hata yeye angefanyiwa angekutwa na tatizo. Mgeni alishukuru mno na kuacha jamaa hao wakiingia kwenye gari hao na kuondoka zao. Yeye yeah, akamgeukia Bidada Boke ambaye alionekana kutokufurahishwa na lile tukio. Bos, ako kweli tuna Mungu mwanangu. Haya, twende kwenye gari. Alizungumza kijana mgeni huko akiongoza kuelekea kwenye gari. Lakini bidada Boke aliendelea kusimama pale pale bila kuonyesha muamko wote uliokondoka. Mgeni alipolifikia gari lake na kufungua mlango wa upande wake. Akashanga kumuona bidada Boke akiwa ameganda wala hana hata mpango wa kuondoka. Mgeni alishangaa. Ikabidi amulize bosi vipi? Tuondoke. Bidada Boki akamwa kuzipiga hatua kuielekea gari hiyo. Alifikia na kufungua mlango. Akazama ndani akimwacha mgeni nje bado yupo kwenye mshangao. Mgeni naye akamwa kuzama ndani ya hiyo gari. Akaketi kwenye siti yake na kufunga mlango. Alipoigusa fimbi ya gia, ile ingize gia ya kuruhusu gari hiyo kutoka hapo alishtukia mkono wake ukikamatwa. Alipotazama alimkamata aligundua kwamba hakuwa mwingine bali ni bidada Boki. Kijana mwingine aliyegandisha macho yake machoni mwa bidada boke na kusababisha watazamani kwa muda. Mwingine. Bos. Na mimi naomba. Unaomba nini sasa unaomba 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 nini? Huku akiatazamisha macho yake kwa ile gia ambapo mkono wake ulikuwa bado upo mahali hapo. Akashuka vidole na vidole vya mkono wa bidada boke. Na mimi naomba yote jamani. Bosi unajua sikuelewi kabisa. 
Oke okay, akaanza kuelegeza macho yake huku akiendeleza kuuchezea mkono wa mgeni kwa mapozi sana unaambiwa. Sio kwamba alikuwa na hisia za mapenzi na mgeni. Sema ile message ilimchanganya bwana. Na moja kwa moja alijaminisha. Akimpatia peremende yake mgeni, basi naye atapatapo kuonja utamu aliousoma kwenye ule ujumbe pamoja na kusikia kwa masikio yake kupitia majirani zake bwana. Mugini alibaki medua sijue nini hicho kilichokuwa kikiombwa na bosi wake eti anataka chote. Bidada boke akajivuta na kujisogeza karibu kabisa na mugini. Akajisogeza kinywa chake na kwenda kutua katika midomo ya mugini. Akaibusu. Mugini aliyatoa macho yake kwa mshangao baada ya tukio hilo. Tukio alisilitegemea unaambiwa yanukisikia zali la mentali ndio hili. Wakati huo huo ubongo wake bila kusubiri Ukaamuru moyo usafirishe damu kwa kasi ya 5G ile ya bwana director Oweni pale simulizi mixi kwenye usimuliaji. Moyo haukuwa hata na chembechembe ya ukiburi. Ukati amri hiyo ya ubongo bana. Bila kuchelewa moyo usukafanya kazi yake murue ya kuisafirisha damu na si vinginevyo kupeleka katika kiungo kimoja kilichokusudiwa. Haikuwa kiungo kingine bali ni mshedede bwana wewe. Bwana bwana basi muda huo huo mshedede huo kanya nyuka na kufanya kama vile umepewa agizo la kunyanyua vyuma. Suruari ya jinsi aliyovalia kijana mwingine ikaanza kupanda juu na kushuka chini kwa kasi ambayo hata macho hutumia kupepesa kope zake ilikuwa ni ndogo na ambiwa. Hapo kijana mwingine alijua mwanamke huyo ni nini anahitaji na kwa makuzi aliyokuwa nayo ilikuwa ni dharau kubwa sana kushindwa kumpatia binti kila alichokuwa nakihitaji mwenyewe bila hata kulazimishwa. Hakufikiria hatari iliyopo mbele yake na wala hakufikiria kwamba kuna mzigo ulihitaji kufikishwa usiku huo. Alichokifikiria muda huo huo ni kumshughulikia tu kwanza busi wake bidada boke alieleta shobo. Baria katazamisha macho yake huku na kule kujaribu kutazama usalama. Alipona usalama huko bie hakujiuliza mara mbili mbili. Akautua mkono wake kwenye stata ya gari hiyo na kuuzungusha ufunguo kuelekea upande wa kushoto. Tukio hilo likasababisha gari izime ngwa. Bidada boke akajikuta kifurahia kitendo hicho bwana. Mugini akageuza uso wake kwa bidada boke na kufanya watazamane uso kwa uso sasa. <sighs> Unaitwa nani mrembo? Alimwacha swali hilo kwa sauti ndogo iliyotoka kwa ujazo fulani hivyo nyo uzito. Bidada boke akajikuta akirijibu swali hilo huko akiwa mwingi wa tabasamu. Naitwa boke. Boke, mbona ufanani na jina lako? Kivipi? Boke ni jina ambalo naliona lipoloko sana lakini wewe unamuonekano classic ni mzuri mno mpaka najihisi nipo na Beatrice mshana yule wa simulizi mix. <laughs> Acha basi kunipamba mgini. Hapana ni hivyo. Huo ndo kweli. Mpaka namuonea uivu mumeo. Mumeo ana faidi sana. Kweli? Kabisa. Boke mongezi hayo ya kumsifia yaliyokuwa yakitolewa kwa sauti za kimahaba ilimfanya ajikute akisemka mwili mzima. Ikiwa ni mara ya kwanza tangu aumbwe kwa upokea msisimko huo. Chezea kusifiwa wewe. Kusifiwa ndiyo kitu pekee ambacho kinamfanya mwanamke ampe utamu hata mlinzi wake wa geti akimwacha mume anayemfanya kazi kuru. <tos> Basi leo ni wako. Nifanye vile unavyotaka. Naomba unipe yote na mimi nifurahie. Nipe yote. Nikukumbuke moyoni na kwenye nafsi pia. Bidada Boke aliyezungumza maneno hayo huku akiendelea kuyakodoa macho yake kumtazama mgeni usoni. Ah uwe, mgeni akona isiwe tabu. Mwisho ngonjera umefika sasa ni wakati wa vitendo. Akaunyonyoa mkono wake wa kume na kutoka katika midomo mipana ya Bidada Boke. Akaanza kuzichezea huku kusifia alipomwona Bidada Boke akifurahia tukio hilo. Akasogeza kinywa chake katika midomo hiyo na kuanza kunyonya bwana. Aliingiza midomo ya binti huyo ndani ya kinywa chake na kufanya kama vile anamngunya pipi hivi. Aliendelea kuimungunya huku mikono yake kijana huyu mgini akipekua pekua na akifukua fukua. Akifanya yake bwana, akifanya mavitu vitu yanavyotakiwa kwenye matiti ya bidada huyu. Bidada boke alihisi hali fulani hivi kama kikiusa kama mwili wake. Kijana mwingine alikuwa fundi kweli kweli alifanikiwa kuyakamata mabele ya bidada boke. Akaanza kuyaminyaminya kama vile alikuwa kikanda ngano tayari kwa kuhoka maandazi. Alipona mkono wake unapata raha kwa kazi hiyo ya kuchezea mabele hayo. 
akaamua sasa kihamishe kinywa chake na kutoka katika midomo ya bidada boke na kukitoa katika mabele hayo na kwanza kuyanyonya kama vile alikuwa kinyonya embe dodo iliyokuwa imekwiva mtini. Kijana mwingine aliendelea kunyonya huku akilazimisha chuchu za mabele hayo kunasa na kupenya katikati ya meno yake yaliyokuwa na mwanya mkubwa kwa mbele. Bokewe, kwa raha ya kwanza kabisa tangu anze shughuli hiyo ya kuchezewa mwili wake akiwa na miaka 25 akajikuta kipata msisimko sio msisimko Coca Cola huu ni msisimko wa raha za mapenzi unaelekea dunia nyingine kabisa wewe bana msisimko fulani hivi ulomfanya atoe pumzi juu na kushuka chini kwa kutumia tundu za pua yake hapo akiwa na miaka 31 sasa kijana mwingine naye kwa kutaka sifa si akaendelea kuchezea chuchu hizo wewe 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 wakati huo tayari gauni lililokuwa katika mwili wa bidada boke Ilikuwa limesha toka nusu likielekea chini Huku likiaacha mabega pamoja na mabele mwanadada huyo Yakiwa wazi kabisa Kijana mugini baada ya kuona ya kwamba metosheka kucheza na mabele akashuka chini na kukutana na kitovu cha bidada huyo Haka utolimi wake kijana mugini na kuanza kuingiza ndani ya kile kitovu Hakaanza kuzungusha ndani ya kitovu kile Huku muda mwingine akivuta ngozi za juu za kitovu hicho kwa midomo yake Hapo ndipo bidada boke alishindwa kuvumilia kabisa kajikuta kianza kuugulia huku akishikilia kichwa cha mugini kwa nyuma na kumsokomeza ndani ikawa ni ishara ya kwamba endelee kunyonya hivyo hivyo na mugini wala kuacha unaambiwa aliendelea kushambulia kitovu cha mwanadada huyo alipona inatosha akamwacha Bwana bwana kijana mugini akasimamia magoti yake kwenye kiti chake na kulichojua shati lake Alichojua shati hilo na kubaki na vesti. Akayondoa na suruari na kubaki na box ambayo tayari sehemu za mbele ilishaloana kutokana na ute uliokuwa ukitoka kwenye mshedede wake uliosimama kama mtu wa mninga unaambiwa. Kijana huyu jasiri akazi tupia nguo zake kwenye dashboard ya gari hilo na kumrudia bidada boke. Akamweka vyema kwenye kiti na kumuondoa lile gauni. Gauni hilo akaliweka pia kwenye dashboard ikifuatiwa na bra. Haka mchojua na taiti iliyokuwa ameiva na kumuacha na chupi tu iliyokuwa na rangi ya pinki. Mimbea na kuteja mpaka rangi. Haka mtazama usoni. <sighs> Boke. Abe. Boke alitekia huku akimtazama mugini usoni kupitia mwanga hafifu eneo hilo uliotokana na mbara mwezi. Haka chata basamu na kutikisa kichwa chaki akijambia bado. Katika kanuni zake za kumuingilia mwanamke bado alijiwekea kuto kumuingilia mwanamke mpaka pale atakapokuwa hajitambui kabisa. Atajuaje kwamba hajitambui? Ndio hutumia njia hiyo ya kumuita kwa jina lake. Akimona anaitikia huku akimtazama vizuri usoni basi hapo anagundua kwamba dawa yake haijaingia. Anaongeza kasi. Lakini akimuita akaona anaitikia bila kutazama usoni basi dawa ishakolea hiyo. Hapo huwa tayari kuzamisha dushelele. Kwa kuwa bidada boke alikuwa bado akaendeleza mashambulizi bwana. Aka kitua kinywa chake katika kinywa cha bidada boke. Na kwanza kumnyonya mate huku mkono wake mmoja akiupapasisha taratibu simu zake za mgongoni. Basi bwana bidada boke alikuwa kijisogeza mbele kadiri mkono wa mugini ulivyokuwa ukipitishwa mgongoni mwake. Mugini akaendelea. Akahamisha kinywa chake hicho na kwenda kukitua katikati ya mapanja ya bidada boke. Akaanza kufanya vile kama anayepumulia hivi. Lakini alikuwa kiatolea pumzi zile nye pesi zenye jutu fulani hivi. Aliviona, inatosha, akamu kupitisha lepe la ulimi wake bwana. Yani, alikuwa kama vile kiramba karanga za kusaga zilizo gandia kwenye mkono au asalimbichi ilio gandia mwilini. Bidada boke, alikuwa kijinyonga nyonga huku kipanua migu yake na kuibana. Mugini akasitisha zozi lake na kuamu kupeleka mkono wake katika sehemu za mbele za kufuli lilipo baki mwilini mwaboke. Yani chupi bwana wewe tusisumbuane. Alishanga kuona ufundi wake wote lo utumia. Badu chupi ilikuwa hejeroana. Kama ilivyo kuwa kawaida ya wadada wengi. Wanao tembeza bakora tofauti na mkewe wa nyumbani. Kijana boke akaipeleka chupi hiyo pembeni kwanza. Na kuzamisha kidole chaki cha shada kwenye papucha bidada boke. Ilio kwa imevimba kweli kweli. Chidole hicho kilikutana na ubichi mchache mno. Mm. <clears throat> Mugini katua mguno. Mguno 
uliopokelewa vyema kabisa na bidada boke. Boke akajinua na kutokea kwenye mlango wa ubavuni. Akajiegemeza mgongo wake bwana. Vipi bevi? Alihoji huko akimtazama kijana mgeni. Mgeni hakumjibu kwa maneno. Badala yake ilikuwa ni vitendo. Akaichojua chupi hiyo yote kutoka katika mwili wa bidada boke. Boke akabaki kama alivyoletwa duniani unaambiwa. Mgeni akatua vidole vyake vya mkono wake katika papuche bidada boke. Alishangaa baada ya kuto kukutana na alichokuwa nakitarajia kinembe hakikuepo. Akazungusha kimoja cha kidole chake kutafuta mashavu. Lakini pia nayo alishangaa hayapo. Hali alokutana nayo ndo ile iliyopo kwa mkewe nyumbani. Sema mwenyewe alikuwa tu ameondolewa kinembe lakini mashavu yamebakia. Akajua kipe na paso kufanya kijana mgeni ili kumridhisha mwana dada huyo. Njia iliyobaki ilikuwa ni moja tu kuitafuta G spot popote ilipo. Nadhani mpenzi msikilizaji pengine kuna mwingine hapo anaweza kawa anajiuliza G spot ni nini? Au ni michezo hii basketball? Au cricketball? Au tennis ball? Au golf ball? No ndugu yangu. Maana sio wote wanaoifahamu hii sehemu. Tena ajabu zaidi inawezekana hata wenyewe wanaomiliki yani wanawake wengine hata hawafahamu hiyo G spot ndo nini? basi naomba dakika zako chache unisikilize ni kuelekeza maana ya G-Sport kabla ya kuendelea na kisa hiki cha kusisimua. Pengine bwana umewe kusikia watu wakiongelea kuhusu kipengele cha G katika kumfikisha mwanamke kileleni. Lakini bado hujui ni nini hasa? G-Sport kwa kirefu chake bwana ni Grafenberg Sport ndio hiyo iliyoko kipele G. Ni eneo ndani la uke lililo gunduliwa na dokta mmoja hivi anaitwa Grafenberg kwamba linaweza kuzalisha hisia kali endapo litakunwa kwa kutumia kidole cha shada kwa mtindo wa kumuita mtu. Ona bwana, huyu bwana aligundua hii kitu wakati wa vita ya pili ya dunia. Wakati wenzake wakiendelea na masuala ya vita, yeye alikuwa bize kufanya utafiti wake na warembo kadhaa. Just imagine, bwana Grafenberg huyu kwa hapa kibongo bongo Unafikiri atakuwa kabila gani? <laughs> Aya bwana. Jambo la kufahamu ni kwamba kipengele G sio kiungo ambacho kinajitegemea. Bali ni mwendelezo wa kisimi kwa upande wa ndani. Kisimi ni kama mlima barafu juu ya maji. Unaona umeelea kwenye maji lakini una mizizi pia chini ya maji. Kisimi ambacho kwa jina lingine ni kinembe pia kimegawanyika katika eneo la nje na eneo Lilo jificha la ndani ambako ndipo kuna G spot. Endapo kipele hiki bwana kikikunwa vizuri, basi umfanye mwanamke kumwaga haraka na kufika kileleni. Uipata kipele G bwana, inaweza kuwa ni changamoto kidogo kutokana na kutofautiana kwa maumbile ya wanawake. Kuna wengine hushuka karibu kabisa kiasi cha kugusa hata kwa ulimi baada ya kunyegeka ipasavyo. Lakini kuna wanawake wengine itabidi uzamishe ndani kidole kiasi cha sentimita kama mbili hivi. Lakini umuhimu kutambua ni kwamba kipo kwa juu kinapoka kisimi kwa ndani yake sasa. Kikubwa hakikisha umerelax wakati unamwandaa mwanamke kufanya tendo la ndoa. Nawe mwanamke relax uache mwili wako bwana wala usiwe na mawazo pamoja na papara. Jinsi ya kukuna kipeleji labda tu nikwambie. Kwa kutumia kidole chako cha shahada Ingiza taratibu kwenye uke wake wakati mwanamke amelala chali. Chezesha kidole chako kwa kukuna eneo la juu la uke. Fanya hivyo taratibu wakati huo unafuatilia mabadiliko ya kihisia ya mwanamke. Badala kuingiza kidole na kutoa nje fanya kwa mtindo huo. Kumbuka, kila mwanamke anapenda kushikwa mahali fulani ambapo anasisimka zaidi. Kwa ni vema pia kuongea na mpenzi wako akueleze ni wapi panapomsisimua zaidi kwenye mwili. Chukua muda kumfahamu zaidi mpenzi wako ni kipi anataka kufanyiwa pale mnapokuwa kitandani ili wote mweze kufurahia mapenzi. Lakini kwa faida yako msikilizaji ambaye utapenda kumpatia raha mke wako to the maximum. Ukiachana na hiji spot kuna ka spot kingine bwana kanachoenda kwa jina la A spot. Sasa tufahamu kwanza hii A spot zina kumegana. A spot ni nini? A spot ni moja kati ya zile sehemu tano muhimu kwenye papuchi au sehemu za siri za mwanamke ambazo humpa raha sana mwanamke. Zinaposisimuliwa polepole pole na kwa usahihi, 
ambapo kiacha hii A Sport na G Sport sehemu zingine ni O Sport the Pelvic Floor Muscles. Kwa hapa kwa sababu sio mahala pake. Hizo tatu zingine kwa atakayehitaji basi atawasiliana kwa namba za 0677062012 kwa ufafanuzi binafsi. Hii A Sport inaweza kuleta raha sana kwa mwanamke. Na kitendo hicho humsaidia mwanamke kuwa na unyevu nyevu ukeni. Na hivyo kuondoa tatizo la kuwa na uke mkavu linalowasumbua baadhi ya wanawake. Utafiti mmoja uliowahi kufanywa mwaka 1997 ulihitimisha kwamba wanawake wengi hutokewa na msisimko zaidi na kuloa sehemu zao za siri baada ya dakika kumi mpaka tano za kuichezea na kusisimua A sport na hizo sehemu nyingine nne ikiwemo G sport. Daktari ambaye aliandika kwa mara ya kwanza duniani kuhusu A sport anasema Kulisisimua eneo hili lenye A sport kunaweza kusaidia kutibu baadhi ya matatizo ya wanawake wakati wa tendo la ndoa ikiwemo tatizo la kuwa na uke mkavu na maumivu wakati wa tendo la ndoa. Namna ya kuifikia A sport. A sport hii inapatikana sehemu ya chini kabisa kwenye uke wa mwanamke. Chini kabisa na inapaswa kuguswa guso polepole sana na uume au kidole chako kirefu. Ulishawahi kuingiza kidole chini ya uke wa mwanamke kwa ndani ulionyegeka au ukakutana na vimistari vimistari vya mbamba vimbamba hivi basi hiyo ndio A-sport yenyewe karibu kila mwanaume yeyote mwenye uume kuanzia nchi nne anaweza kuifikia hii A-sport na kuweza kumfikisha mwanamke kileleni kumbe hii A-sport yenyewe ipo chini kabisa na hauhitaji fujo wakati wa kusisimua na uume na ndio sehemu inayompa mwanamke raha zaidi na kumwezesha kufika kileleni kirahisi kuliko G-sport. Kama mwanaume ana uume mfupi au mdogo sasa chini ya nchi au tatu, hawezi kuifikia hii sehemu kwa kutumia ume wake. Mwisho wa siku tetu kibamia ndugu yangu. Unaweza ukajaribu kuifikia kwa kutumia kidole chako cha mkono kirefu na kisafi. Ukitumia ume unaweza kuanzia katikati ya uke ukicheza hapo muda mrefu kwa dakika kadhaa huku polepole bila fujo ukienda chini kuigusa gusa hii A sport kwa sekunde kadhaa na urudi juu katikati na kurudi chini tena bila fujo hapo mwanamke husikia raha na kupoteza fahamu ataloa ukeni na kufika kileleni kwa raha zaidi haya tuendelee na bwana mugini. tuone alifanikiwa kumfikisha kileleni mwanamke aliyekeketwa basi bwana mugini alifanikiwa kuchezea vizuri sana hii sehemu ya G-Sport ya mwanadada Boke pamoja na A-Sport kwa uchache. Na muda mchache baadaye utokaanza kumwagika katika papuchi ya bidada Boke. Dakika si nyingi Boke akaanza kuchekelele akiibana miguu yake na kuipanua. Hilo halikumzuia mgeni kuendeleza utundu wake kuichokonoa G-Sport ya Boke. Mara ghafla maji yaliyotoka kwa wingi kwa kiasi akaruka kutokea ndani ya papuchi ya bidada Boke na kudondoka chini baada ya kwenda juu kwa umbali mfupi bana. Bila daboke unaambiwa liishiwa nguvu pale pale. Mugini aliacha tabasamu kabla ya kuamua kusitisha zoezi hilo. Akachojua sasa nguo zake katika mwili wake na kubaki mtupu. Nam. Akaliweka sawa dubosha lake bwana. Na kulizamisha ndani ya papuchi ya bila daboke taratibu, hatimaye likazama lote. Akaanza kusukuma kwa kupeleka mbele na kutoka nje. Yaani nje ndani ndani nje. Kadiri muda ulivyokuwa kizidi ndivyo naye alivyokuwa kiongeza kasi ya usukumaji wa dubosha lake ndani na kulitoa nje. Bila daboke alikuwa hoi akilalamika, malalamiko ya raha itokanayo na utamu wa dubosha hilo. Kwa mara ya kwanza kabisa boke akajikuta naye kijifunza kuimba ndani ya chakula hicho cha watu wazima. Mugini wewe, a mugini jamani, kwa nini hukunioa wewe jamani? Mugini mume wangu naomba yote. Awe, bwana we naomba yote mie naomba o o o o o o o yote jamani. Bidada Boke alizidi kutumbuiza. Huku naye kwa mara ya kwanza akijua namna ya kukatikia kiuno bwana. Kukatikia mshedede pale pale kwenye siti aliyokuwa huku miguu akiitanua. Wakati mwingine akiwa juu yake akifanya mchezo kuzamisha fimbo ndani na kuitoa nje. Staili hiyo wa juzi wa mambo anaita missionary ama kifo cha mende kama kule kwetu buza inavyojulikana bwana. Mugini sasa akawa kilizungusha dubosha lake ndani ya kiuno cha boke kwa msaada wa kiuno chake. Alikuwa akipeleka sehemu za juu na kugonga huko. Mara pembeni anagonga huko, 
mara nalipeleka chini lubwasha lake mara katikati basi ilikuwa ni ili mradi tu akune kuta zote nne za papuchi hiyo hazi kuchukua dakika nyingi bidada boke akaanza kuachia yoe yoe lililotoka kwa sauti ya juu huku machozi akibadilisha mfumo wake yani kiini cheusi chote kilipotea na kutawala kini cheupe kwenye macho yake akamvuta kwa nguvu mugini na kumbano kwa mikono yake aliyoipitisha kwa nyuma yake mugini akawa hana tena ujanja akabaki amegandisha mshedede wake uliokuwa misimama ndani ya papuchi ya mtoto boke boke akawa kizungusha kiuno kabla hajamaliza mchezo kwa kufunga goli zito mno hakika walifika mwisho wa safari pamoja mugini akajisahau bwana kwamba hakuwa ndani ya shamba lake hivyo akajikuta akiachia mbegu ndani ya shamba hilo kabla hata ya kujilaza juu ya kifua cha bidada boke boke akijisogeza vizuri na kuhakikisha kwamba milala vizuri bila kumia akatulia tu li wakati mwingine akiwa juu yake ukeme ulitawala huko nje tu ndiko zilizosikika gari moja zikipita barabarani kwa kasi hatimaye usingizwa kilele ukawabeba wote wawili kwenye gari Walikuja kushtuliwa na honi za gari zilizokuwa zikipigwa kwa kasi. Wa kwanza kufumbua macho yake alikuwa ni mugini aliyekuwa amelala juu ya kifuo cha bidada boke. Pia boke akafuatia kwa kuyafumbua macho yake pia. Mugini akajiondoa juu ya bidada boke. Akaziwa hingo zake na kuzivara karaka baada ya macho yake kukutana na mwanga fulani hivi wataza gari iliyokuwa ikizipiga honi kutokea mbele gari yao. Boke naye akaziwa hingo zake huku wasiwasi ikiwa moyoni mwake kichwa ni mwake aliwaza huyo mnimumewe Mugini wakati akiwa tayari ameshamaliza kuvaa mavazi yake kutokea kio cha ubavuni mwake ambacho kilikuwa kimefungwa nusu alisikika kikigongwa gongwa alipotazama ndipo alipokutana na mtu mwenye mavazi ya kiaskari zile honi kumbe mbele ziligoma Vipi kijana Mwanaume huyo mwenye mavazi ya kiaskari akamacha swali hilo mugini huku akichungulisha uso wake ndani kwa tazama. Boke alikuwa pembeni yule bidada. Alikuwa akitazama upande huo kwa makini mno huku akikosa utulivu kwa kuweka nguo yake vizuri kwenye mwili wake. Ah, safi tu afande. Vipi mbona mpo hapa sasa hivi usiku? Ah, afande nimepata itilafu kidogo. Gari yangu imegoma kupiga nani? Huku akiufungua mlango, akautua mkono wake kwenye ufunguo na kujaribu kuwasha injini. Lakini hali ilikuwa ni ile ile. Gari haikuwaka. Hilo ndo tatizo fando tupo hapa tangu saa mbili. Gari haiwaki. Kila ana stila tunaimsimamisha tupe msaada wa kushusha wa kushtua betri yangu lakini hakuna nesimama. Amna mzigo wa ramu labda mna usafirisha. Ah hapana fande ni, ni mzigo wa nafaka tu wa bosi wangu huyu hapo ipo kwenye gari. Hebu njoo ufungue turubai tuone. Mugini ikabidi ashuke kwenye hiyo gari akaambatana na askari huyo kuelekea nyuma ya gari. Walifika na askari wengine wawili ambao walikuwa na mavazi ya kireia. Mule ndani bidada boke alikuwa mwingi wa wasiwasi. Aliwaza inawezekana askari hao walitumwa na mumewe kwa ajili ya kumfuatilia. Aliendelea kubaki hapo akiwa mwingi wa wasiwasi. Baada ya muda mwingine akarejea ndani humo. Vipi wakina nani hao? Ao, si askari. Wewe Wanataka nini? Ngoja na kuja. Mugini akazungumza huko akishuka garini humo. Bidada Boki aliendelea kumtazama Mugini kwa wasiwasi. Mugini alisogea mbele ambapo lile gari ya askari hao aina ya Defender ilisogea karibu kabisa na gari Mugini. Walianza utaratibu wa kuishtua betri ya gari Mugini na muda mchache baadaye gari hiyo iliwaka. Mugini aliwashukuru askari wale kisha kaingia kwenye gari na kufunga mlango baada ya kuketi katika siti yake. Bidada Boki alizishusha pumzi kwa nguvu huko akiulaza mgongo wake kwenye siti aliyokuwa mikalia baada ya kuona askari wale wakiondoka na gari lao. Mugini akaingiza gear na kuliingiza gari barabarani kabla ya kuanza safari kuondoka eneo hilo. Hadi wanatoka ile eneo kwa majira ya saa ilikuwa ikisoma saa nane hivi za usiku. Ndio ile tunaita usiku wa manani. Njiani hapa kuna story tena. Kila mmoja alikuwa ameushona mdomo wake. Bidada Boki alibaki akifurahi ndani ya moyo wake huku kila mara akionekana kutabasamu kutokana na raha zile alizokuwa amepatiwa na kijana mwingine muda mfupi uliopita. Safari iliendelea. Mpaka saa 9:30 usiku ndo akawa akiwasiri ndani ya mji wa Musoma. 
kulikuwa kimya kukibakiwa na taa taa tu zilizokuwa zikiruhusu mwanga katika mji huo. Gari zilikuwa ni chache zile zilizokuwa zikielekea kwenye kivuko kidogo cha kinesi mwigobero pale na hata basi za kutoka Dar es Salaam nazo zilikuwa zikiwasiri kwa kuongozana tatu kwa pamoja. Bidada boke, muda huo tayari usingizi ulikuwa umeshamchukua. Akiota yupo kwenye bahari ya vilele vile alivyomwagiwa bila kutegemea kama ipo siku atavipata akiwa bado yuhai. Aliyemshtoka kutoka katika usingizi huo alikuwa ni kijana mwingine. Alipoefumbua macho yake bila daboke na kuanza kuangaza huku na kule ndipo alipogundua kwamba walikuwa washafika na muda huo walikuwa nje ya duka la mumewe. Akaufungua mlango na kushuka. Habari mama? Alipokelewa na salamu hiyo kutoka kwa wafanyakazi wa katika duka hilo kubwa la jumla na reja reja ambapo ndipo huwa wabebaji wakubwa mizigo inayoingizwa na kutolewa dukani hapo. Walikuwa ni vijana watatu wenye miili iliyojazia. Ah, Jimmy Mmekuja mmejuaje kama mimi nipo hapa? Huko akiubamiza mlango wa gari na kufunga. Ah, mzee ametupigia simu tuje hapa. Muda sana tuko hapa. Muda eh? Eh, tangu saa moja tuko hapa. Eh, poleni I say. Tulipata dharula kidogo njiani. Ah, pole, pole sana mama. Asanteni. Ah, shusheni basi haraka haraka. Nielekea nyumbani nikalale maana na usingizi hapa. Oya mpango. Oya mwangu huyo. Tunaenda tukashushambulie basi. Bila hao wakaelekea nyuma ya gari ambapo mwingine alikuwa huko akifungua turubai. Bidada Boke akaanza kuzipiga hatua za haraka haraka kuingia ndani ya store ya duka hilo ambayo haikuwa imefungwa. Alikuwa akizipiga hatua hizo huko akifungua mkoba wake aliokuwa ameushikiria na kutoka na simu yake. <sighs> jamani simu yangu ina chaji. Nani mwenye chaji mwenye simu aina hii anisaidie jamani kuchaji simu yangu? Huku akionyesha simu hiyo kwa kijana wake ambaye ndiye muuzaji wa bidhaa katika duga hilo. Hebu tuone. Alizungumza kijana huyo huku akijiandaa ya kuipokea simu pia na kuelekea nayo katika moja ya mlango uliopo stone hapo. Bidada Boki alibaki misimama hapo hadi jamaa huyo aliporejea. Vipi napeleka? Ndio mama. Eh afadhali maana nilikuwa Ushantia stress. Umeshaiwasha lakini? Alizungumza bidada Boki Akilijenga tabasamu na kuzipigia hatua kuelekea nje, hata jibu la swali hilo aliloliacha lilimfikia akiwa tayari ameshazianza hatua ikabidi tu naye aigizie kauli huku akiendeleza hatua. Washa bwana. Jamaa akarejea ndani wakati Boke akielekea nje. Boke yule bidada alifika nje na kusimama mbele ya gari hilo ambalo vijana walikuwa washaanza kushusha mzigo. Alipopiga jicho lake upande wa nyuma ya gari hiyo, alimuona mwingine akiwa amegemea ukuta wa frame iliyopo mkabala ya frame yao akiwa ameinamisha kichwa chake kwenye simu yake aliyokuwa akiichezea chezea bidada mwingine aliyecha tabasamu kabla kuanza kuzipigia tu kumsogelea kesha akamfikia mbona umejitenga huko nyuma una chati na bebi nini alimchombeza mwingine wakati naye akijisogeza pembeni yake mwingine akaunyanyua uso wake kumtazama huko akitabasamu Madam, bidada Boke akautazamisha uso wake upande wa store baada kusikia sauti kimuita. Ndipo alipomuona yule jamaa aliyempatia simu yake kuichaji akija mbio mbio huku mkononi akiwa ameshikia ile simu iliyokuwa inaita. Akawafikia. Nani anapiga? Alihoji bidada Boke huku akijiandaa kuichukua simu hiyo. Jamaa wala hakumjibu. Alimpatia tu simu hiyo. Bidada Boke akaichukua na kuipokea baada kugundua mpigaji ni nani. Eh, hey, hallo baba watoto. Baada kuiweka simu sikioni yule jamaa kaondoka na kuwaacha na boke na mgini mahali hapo. Vipi mbona ulikopatikani? Sauti ya wambure kasikika sikioni mwake kwa ukali mno. <laughs> Jamani bebe mbona unanifokea? Mwenzio ujui namna gani nimepatwa na maswahibu. Uulizi unaanza kunifokea kweli? Maswahibu gani mke wangu? <laughs> Staki wewe umenifokea? Ah nisamee mke wangu unajua niambie bwana maswahibu gani umekutana nayo? Gari liliribika njiani. Gari ukaribika ndo uzime simu. Jazima bibi wangu, simu imesha chaji. Hapa tu tumefika saa hizi ndo nimeichajisha. Ndio umefika saa hizi? Ndio mme wangu. Pole sana. Ah, asante uko wapi? Nipo Kenya hapa nimeingia jioni ya leo. He. Utarudi lini? Ah, nikikamilisha tozoezi lililoleta huko nadhani ni kesho kutwa hivi nitarudi. Basi sawa, kuwa makini mme wangu. Sawa mke wangu, na wewe pia. Okay, bye. 
alizungumza kukatisha mazungumzo hayo. Akiona kuchelewa tayari alisha misi kuzungumza na mugini bwana. Simu ikakatwa. Bidada boke, akamwita ule jamaa na kumkabidhi simu akaendele kuiweka kwenye chaji. Jamaa kaichukua na kuipeleka kwenye chaji. Mugini? Na mama. Mbono semi chochote? Unataka ni semi kitu? Ndiyo mugini? Kusu nini? Kusu mimi? <laughs> boke. Na kusikiliza mume wangu. <laughs> Wewe ni mwanamke mrembo sana na nimegundua kitu katika mwili wako. Kitu gani? Kuna sehemu katika kei yako haijawahi kabisa kufikiwa na coke. Kweli? Ya. Yeah. Umejuaje? Naam na tuilivyo. Ni mnato na ina gundi gundi yani zile mara zote inapopatikana kwa bikra pekee. <laughs> Kweli? Ya. Yeah. Nashukuru sana mgeni hakika. Nikwambia tu Mimi nimekeketwa. Ah, nalijua hilo. Basi hakuna mwanaume aliyewahi kunifanya, yani kunifanya nilie kama ulivyonifanya wewe leo. Hakika umenifanya nitoe machozi kwa mara yangu ya kwanza, umenifikisha ili isipowahi kufika kwa mara. Yaani sijui hata nisemaje. <laughs> Mugini alibaki na tabasamu tu. Akatazama huku na kule kabla ya kuamua kumsogelea. Akamocha buso la shavuni. Busi lilo mfanya bidada boke ya toe macho kwa mishanga waka bake mishanga. Na kupenda. Oh. Boke ya lijikuta tuwa amiropoka hilo neno. Na kupenda pia. Mugini yule kijana lijibu huku wakimuachia boke hapo na kuelikea upande wa gari. Boke ya lisimama kimtazama mugini kwa macho kumtamani karibu yake. Gafla akajikuta kitiriku na machozi. Lakini badaya kaefuta na kuomu kupotezea moyo wake uliokuwa kionyesha kumpeleka pabaya. Basi walifanikiwa kushusha mzigo wote na ndipo mugini alipoanza safari ya kondoka. Lakini kabla haja ondoka bidada boke alimomba lift ya msinikizi nyumbani kwake. Mugini hakukata. Bidada boke akazama katika gari hilo na kuondoka kiwa michukua simu yake. Bidada boke alifikishwa salama nyumbani kwake. Lakini aliomba usiku huwa alali na mugini. Lakini mugini alikataa. Mugini akaondoka na kimwacha bidada boke ya kimtazama. Aliendela kumtazama hadi alipopotea kwenye uwepo macho yake. Japo bidada mugini aliondoka lakini bidada boke ya kwa sababu. Kuna kitu kutoka kwa mugini alibaki nacho siku huo. Namba ya simu. Ndiyo, ni namba ya simu ya mugini alichukua namba hiyo na kuisevu moja kwa moja ndani ya kichwa chake pasipo kuyueka sehemu nyingine popote pale hata ndani ya simu yake. Bidada boke akarejea ndani na kujitupa kitandani baada ya kufungua mlango. Ndani humo hakuwa kiishi na mtu mwingine yoyote zaidi ya mumewe. Hivyo siku hiyo alilala yeye mwenyewe. Nam. Siku ziliendelea kusonga mbele. Kumaliza miezi na hatimaye mwaka mwingine ukapinduka. Huku penzi la siri baina ya bidada boke na kijana mugini likakolea. Boke alipagawa na mugini bwana na kijana mugini naye alipagawa na bidada boke. Baada ya mwanadada huyo kumpatia bila aibu kwa staili zote zile za chumbani. Mapenzi yaliendelea kwa usiri huo huo. Huku bidada boke akifurahia mumewe akisafiri na kuchukia mumewe akiwepo nyumbani. Lakini hivyo vitendo hakuvionyesha dhahiri kwa mumewe. Bado mume alimuonyeshia kumpenda. Ila safari hii alikuwa mwingi wa furaha na mcheshi kuliko hapo awali. Hali hiyo ilimfurisha sana mumewe, ambaye maskini hakuwa kijua chanzo cha furaha hiyo ya mkewe kama sio yeye. Hapa anachezea nguvu ya kilele wewe. Mugini akajikuta kinogewa na bidada boke. Na kuna muda alisahau kama yeye ni mume wa mtu. Muda mwingine kijana Mugini Aliutumia kuwasiliana na bidada boke hasa kipindi ambacho wa mbura alikuwa hayupo mjini hapo. Hilo lilimuumiza mkewe. Na kuona siku bidada boke alipigwe simu na namba ngeni. Alijitambulisha kwamba yeye ni mke wa mugini. Hivyo na muomba achane na mumewe huyo. Unafikiri hata bidada boke alilewa basi? Ndiyo kwanza akawa kama mepio uhuru. Wawili hao kupeta na penzi kipindi wa mbura hayupo. Siku... Za mwezi ni arobaini. Ilikuwa ni majira ya sakumi za jioni. Wakati adha ya swala ya muda huo kisikika kutokea kwenye msikiti ulio karibu na eneo wanaloishi bidada boke. 
Mwanadada Boke akiwa mwenye furaha akinyanyua simu yake na kumpigia mgeni kutokea kwenye sofa sebuleni mwa nyumba ya mumewe. Alipokuwa amekatisha makalio yake yaliyo ndani ya kanga moja nyepesi. Aligandisha simu hiyo akisikilizia sikioni mwake wakati ilipokuwa ikiita. Hakuwa cha kutabasamu bidada Boke. Dakika chache baadaye simu hiyo ilipokelewa waliokuwa kipiga. Halo. Sauti ya kijana mgeni kasikika sikioni mwake huku zikiambatana na kelele kelele za magari. Yes darling, uko wapi mbona kelele? Niko barabarani. Musoma mwanza. Musoma bebe. Sasa sikia. Eh? Mume wangu ameenda Dar es Salaam. Amesafiri na ndege ya saa Mimi hapa nimetoka kumsindikiza. Atarudi kesho kutwa. Ambayo ndio Jumamosi. Tulio panga tu nani. Sasa naomba leo uje nyumbani kwangu. Unikune wewe mpaka nichoke mkuria mie. Unaokika kwamba kasafiri kweli? Ya, yeah, nimemwaga kabisa na kapanda ndege. Hawezi kudanganya, hajawahi kunifanyia hivyo. Kwa hiyo tutaenda hoteli ipi? Hoteli kitu gani bwana mgeni? Njoo nyumbani. Hoteli gani mimi hao ni juu hapa mjini? Mm, kwa kuwa na mimi naogopa bwana. Usogope penjo mida ya saa 6 hivi usiku. Watu watakuwa melala. Hakuna takaye tuona. Mm. Mbona unaguna mpenzi? Nitasema nini wakati ndio nishakufa nishauza kwako. <laughs> uh, basi sawa, ngoja niweke mazingira sawa hapa kiumo home kisha nitimbe hapo muda so, mida hiyo hiyo. Sawa mpenzi na sikusubiri. Sunajua kei imesha kuzoea wewe tu. Hivi hapa ninapozungumza imeelewana kama umande kwenye majani asubuhi. <laughs> na kuja ile shida. Mazungumzo hayo yalishia kwa kuititimua furaha iliyopo moyoni mwa bidada Boke. Akanyanyuka na kuendelea na shughuli za nyumbani hapo. Akiaweka mazingira sawa. Hata mazingira ya mwili wake pia aliyaweka sawa kwa kupadilia shamba lake lililokuwa likiota nyasi. Za sita si katimia. Bidada Boke akiwa juu ya kitanda, alichokitandika kwa shuka safi nyeupe. Huku mwili wake akiwa na kanga moja safi kabisa tofauti na ile aliyokuwa amevaa mchana wa siku hiyo. Simu yake kaingia ujumbe mfupi wa maandishi. Wala hakuwa melala. Mawazo yote yalikuwa kwa mgeni. Hivyo ujumbe huo haikuwa shida kwa kikuona. Alinyanyua simu yake akiwa mwingi wa tabasamu. Alijilaza kifudifudi na kuanza kufungua ujumbe huo tayari kwa kusoma kwa shauku. Kichoni mwake alikuwa ni mmoja tu mgeni. Wala hakuwa mumewe aliyetoka kuwasiliana naye muda mfupi iliyopita na kumwambia yuko da. Na kweli alipofungua ujumbe huo, ulikuwa umetoka kwa mgeni. Aliacha tabasamu kabla kuanza kusoma. Nipo nje hapa mbona taze mezimo haupo? <laughs> Bidada Boke akaanza kuandika ujumbe. Hapana, ni mezima makusudi ili ukija kama kuna yeyote upo macho sikuone. Ingia, lango sijaufunga mme wangu. Akautuma ujumbe huo. Akawa nasubiria. Muda mchache baadaye ujumbe ukaingia. Akaufungua. Nipo sebeleni. Huko wapi mbona jumba kubwa hivi na sikuani? Bidada Boke alitabasamu na kuachia simu hiyo hapo hapo kitandani. Akajinyanyua na kuanza kuzipiga hatua kuelekea sebeleni. Akafanikiwa kuufikia mlango na kufungua. Bidada Boke alikutana na kijana mwingine aliyesimama kwa wasiwasi akiicheza chezea simu yake. Alimkumbatia na kupea na mabusu moto moto mara baada ya kumfikia. Bidada Boke alifurahi mno. Akamwacha kijana mwingine na kusindika mlango. Akamchukua na kuelekea naye chumbani wakaketi juu ya kitanda ambacho ukitumia yeye pamoja na mumewe wa Wambura. Wakaanza kuelezeana namna gani walivyo misiana huku akicheka na kushika na shikana sehemu za mili yao. Bidada Boke alipotaka kumwandalia mgeni chakula, mgeni alimtuliza na kumwambia chakula chake kwa siku huo ni yeye mwenyewe. Wala sio hicho anachotaka kwenda kukiandaa. Bidada Boke akatulia huku akilijenga tabasamu usoni mwake. Si ndipo mgeni akaanza michezo yake bwana kichokozi. Akaanza kumchezea bidada Boke kwa kumshika shika maeneo ya kuzunguka kiuno chake bwana. Muda mchache baadaye wote walikuwa na nguo za ndani pekee. Yaani mgeni alikuwa na boxer huko bidada Boke akiwa na chupi tu. Na wakati huo kijana mgeni alikuwa akipita na ulimi wake kwenye kei ya bidada Boke pamoja na kuingiza ingiza ulimi huo katikati ya makalio ya mwanadada Boke. 
akawa ameisogeza chupi pembeni na kuibana kwa kutumia mikono yake. Alikuwa akisafisha bomba pamoja na mtaro wake kwa kutumia huo huo ulimi wake huku chupi ikiwa shahidi. Bidada Boke aliyokuwa ameulalia mgongo wake huku miguu akiwa ameitanua kutengeneza nyuzi 160 alikuwa akijiwesesha tu wakati mwingine akiendelea na mchezo huo usiochosha ulimi wake bwana. Kijana mwingine alipoyatazama matiti ya bibi Boke bwana akapata shauku ya kuyanyonya. Akaachana na habari za Kei akapanda juu na kwenda kuyakamatia matiti hayo. Akawa kiabugia na kuyamungunya mmoja baada ya lingine kama vile alikuwa akimungunya ubui kinywani mwake. Hali ya boki ilikuwa mbaya. Tayari kei yake ikawa imeshashtuka shtuka kama vile mtu aliyekuwa nakojoa na kutaka kukata mkojo. Mugini huyu kijana akaendelea kumnyonya matiti huku mkono wake mmoja akiuelekeza kwenye chupi nyeupe safi kabisa bidada boke. Kijana mwingine akapeleka mkono mpaka katikati ya mapaja yanapoanzia. Kulikuwa kumelowana sana. Maji maji mithiri ya uteute yalikuwa yametapaka sehemu yake ya mbele. Mugini akachovya kidole chake bwana kisha kanusa. Mkuria wewe una kei safi na rufu nzuri mno. Mtoka huko. Alizungumza bidada boke kwa tabu mno. Harufu ile ya asili ya uke ilimchanganya sana kijana mwingine. Akajikuta kikosa msimamo kama aende kwenye kei au abaki kwenye matiti. Lakini uamuzi uliomjia mwishoni ni kuiendea ile kei. Akaishusha chini kidogo ile chupi nyeupe ambayo tayari ilishaloana kwa kutumia kinywa chake. Alipoibana kwa meno na kuiachia kwenye mapaja bwana. Mugina kaendelea kumnyonya huku akicheza chezea sehemu ambazo kinakaa kile kinembe. Japo bidada boki hakuwa nacho tena. Alifanya hivyo huku akichovya chovya kupata utelezi bana. Bidada Boke alimkamata shingoni kwa nguvu sana. Akawa nafumba macho kwa nguvu na kujizuia kupiga kelele. Kijana mwingine alirudisha ile chupi juu kisha akavuta ile mkanda wa pembeni wa chupi. Kwenye sehemu ya kuingizia mkuu ili apate sehemu ya kuingizia mshedede wake bwana. Alishusha boksa na kuiachia juu ya magoti yake. Akaukamatia mshedede wake kijana mwingine uliokuwa umesimama ndindi ndio unaambiwa. Taratibu akaanza kuupigisha pigisha kwenye kei pale juu. Akauingiza ndani taratibu kabisa baada ya kuupigisha pigisha hatua zisizozidi tatu. Bidada boki alipiga kelele. Akashikilia shingo ya kijana mwingine kwa nguvu zaidi. Mwingine alishtushwa na joto la mle ndani akajikuta kiguna. Mm. Bidada boki akauliza huku macho yake yakiwa mazito kweli kweli, "Nini mpenzi?" Ukundani ni microwave. Siko joto ile mama. Unaweza bani kata viazi. Toka hapa. Unasema tu unandanganya, una lolote. Bas mbona siku zote vile kusema? Ndio nami nashangaa. Leo umeweka nini? Au kwa sababu siku zile nilikuwa kwenye haraka haraka. Alisema kijana mwingine huko akiendelea kupampu mbele nyuma polepole kabisa. Yaani slow but sure unaambiwa. Bidada Boki alicha tabasamu bwana na kujikuta kibadilisha tabasamu hilo kwa kutengeneza uso uliopokuwa msisimko baada ya dubwasha hilo kugusa sehemu zake zenye msisimko ndani ya kei yake. Mugini hakuweza kuvumilia akaachia wazunguaje. Akaona bana kidogo kidogo ili asiwa mwage wote na kuifanya mashine idhani kazi imekwisha bana. Akachomoa. Mugini mpenzi ustoe mwagia ndani ustoe please. Mugini hakujibu kitu akamshika bidada boki mkono na kumshusha kitandani. Akamlaza chini akaitoa chupi iliyokuwa imelowana sana. Akaikamata maziwa ya bidada boki. Yalikuwa mazito makubwa magumu. Akaanza kuyanyonya huku kwa kisugu sugu nje ya kei ya bidada boki kwa dubu shala yake bwana. Boki akaona piga kelele mugini ingiza ingiza please usintese mwezio. Mugini aliendelea kumnyonya maziwa huku kwa kisugu pale nje. Kesha aliingiza na kutoa Bidada boki alipiga kelele mugini wewe unanitesa mimi wewe we, please singiza bana Hakuna kunifanya zaidi yako bana hakuna mugini niingize Bidada boki alikuwa kilalamika huku machozi yakimtoka wakati huo Hayakuwa machozi ya maumivu msikilizaji bali machozi yenye furaha Furaha ya kukunwa kuna kosta hili Mugini akainuka akavua boksa akaingiza dubu shala na kuanza kupiga mashine. Sauti kama ya mtu anayechezesha maji ilianza kusikika. Sauti hiyo ilizidi kumpa hamasa mugini. 
bidada boki alipiga kelele na kuanza kutukana. Oh, mgeni wewe ni fanya unavotaka hivi na hivi nyoko wewe mbwa kabisa wewe ningize bwana mshenzi utaniua mwenzio. Gafra akajikaza na kutoa macho. Akakiziba kinywa chake. Akambana sana mgeni ambaye naye alianza kupiga kelele akiongeza speed ya pampu yani pampu pampumpa pampu pumpumpumpa pumpa. Boke alitoa kelele mkubwa wa kilio. We. Alimkamata mgeni shingoni kwa nguvu na kujinyosha akamwachia na kuiachia mikono yake ianguke pembeni. Alihema kwa nguvu kama dakika mbili hivi huku mgeni naye akiwa amemwangukia kifuani na kumlalia bidada boke. Baada ya kama dakika nne hivi, kijana mwingine akamkisi na kumwambia Boke, "Asante baby, nimeenjoy sana. Sikujua kama una key tamu namna hii." Hakika siku ile na pia nilicheze tu. Leo ndo nimejua utamu key yako safi kabisa. Toka hapa. Hamna tofauti na ya mkeo. Tena mkeo itakuwa tamu zaidi ndo maana ukamoa. Alijibu bidada Boke, huko akiwa anamtizama kijana mwingine kwa macho mazito kweli kweli. Yaliyokuwa hayataki kufunguka vizuri. Baada ya kama dakika kumi, kijana mwingine aliamka na kumwacha bidada Boke naye jizoe zoe, aamke pale chini. Boke naye alikusanya mwili wake na kujiangalia. Chini alipokuwa amelala alikuwa ameacha alama ndogo kama ramani ya Tanzania. Ndani mule kulikuwa kumetawala harufu ya K pamoja na shahawa bwana. Alitizama ile ramani pale chini, akainama na kuitazama kei yake akainua kichwa kumtizama mgeni mm. We mwanaume muonekano wako wala uwe ndani na kitumbo chako mwanaume unakuna wewe na sijui atakuwa nini hatukukutana mapema ukawa mume wangu <laughs> Bidada Boke alibaki akimtazama kijana mgeni usoni asiamini shughuli pevu aliyokuwa amepatiwa bado alikuwa kidondosha spamu kutoka kwenye kei yake mm wewe mwanaume wewe umeniweza ndio umenimwagia zote ulizokuwa nazo leo kweli nimepatikana zinadondoka tu ona kwa kweli nimeomba yote na leo umenipatia yote sio kusahau sio kusahau mgeni maisha ni mwangu kabisa alijisemea huko akiutazamisha uso wake chini kwenye kei yake mgeni naye kaetupia macho yake kutazama huko Hivi hauko siku za hatari kweli. Hata nikiwa siku za hatari wewe sio nini? Una mume kumbuka na sivi ama kuchanganya damu. Hebu kwenda huko. Hivi. Inaweza kama imefika saa ngapi size? Mugini alihoji huko akiangalia angalia maeneo ya kitandani kuitafuta simu yake. Wala usipate tabu. Ni saa tisa hivi. Inaelekea saa kumi alfajiri. Wote wawili wakashtuka baada ya masikio yao kuipokea sauti hiyo. Mugini pamoja na Boke wakageuza macho yao kule sauti hiyo ilipotokea. Walishanga kumbo na mtu aliyesimama kwenye mlango wa kuingilia ndani humo. Hakuwa mwingine, alikuwa ni Wambura. Bidada Boke alimtazama kwa uoga huku kijana mwingine akishangaa tukio hilo. Aliingia saa ngapi ndani humo? Hakuna aliyejua. Kila mmoja alibaki kwenye mshangao. Iweje bidada Boke amsindikize na kisha kumuona merejea? Na yeye mgeni naye aambiwa amesafiri lakini muda huo anamuona hapo. Hakuelewa kabisa, alibaki akitetemeka tu. Kijana, unaonekana umekuiva sana eh katika kuvamia mashamba ya watu, si ndio? Sasa hilo nakwambia utoke mndani. Huutoki kabisa. Huko akimsogelea na alipomfikia, alilichomoa panga kutokea nyuma yake na kuanza kumtandika nalo kwa ubapa katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mugini alikimbilia kitandani huko akiomba msamaha. Lakini hilo halikumzuia Wambura kuendelea kumwadhibu mgeni. Mume wangu msamee, mimi ndo mwenye makosa. Bidada Boke alizungumza kwa kulia huko akimzuia mumewe. Hebu niache. Unafikiri kwa kusema hivyo ndo nitamwachia? Kwanza wote nyinyi lazima niondoke na Rose leo. Alizungumza Wambura kwa hasira huku akimchapa na ubapa wa panga wa shingo bidada Boke. Boke akabaki kulia. Alijaribu kukimbilia mlangoni lakini bahati mbaya mlango ulishafungwa na funguo alikuwa nazo Wambura. Wambura aliendeleza kipigo kwa wili hao kwa kutumia ubapa wa panga. Kuna muda pia alimpiga mgeni kwa kutumia sehemu yenye makali. 
akaufungua mlango na kuwakokota wote wawili wakiwa watupu kabisa na kuwapeleka sebleni. Akawacha sakafuni kisha ya kaketi ya stuli. Leo na waua. Mwanamke wewe unakosa nini kwangu? Wakati nakupa kila kitu. Unapenda kutoka na ukijana eh? Mshamba mshamba kabisa usi ndio? Wambura alizungumza kwa hasira huku mara kadhaa akikaririka kumpiga na ubapa wa panga mkewe. Ilianza kuhisi mwenendo wako. Na siku moja nilipona ujumbe wa kusifiwa ukiwa umeingia kwenye simu yako. Sikupaniki. Nikaanza pole pole kufuatilia na kuamua kukuwekeni mtego kadogo tu. Nilisafiri kule kada lakini hapakuwa na kazi yoyote. Nilifika kule na baadaye niliamua kurejea kwa ndege pia. Narudi hapa na bahati nzuri nikakuta milango iko wazi. Nikazama chumbani na kuona mkimaliza uchafu wenu, si ndio? Nikasema sasa ngoja ni wasubiri. Picha ni nazo za kutosha zenye kuonyesha ushahidi. Leo na waua nasema. Na waua. Huko akiwapiga piga na mapanga kwa sehemu za ubapa kwa zamu. Mlango kuingilia ndani humo alikuwa ameufunga na fungua alikuwa nazo yeye mwenyewe. Hapakuwa na pakukimbilia. Kijana mwingine na bidada boke ambao 40 yao ilikuwa imefika. Bas kipigo hicho kiliendelea hadi pale kilipofikia majirani na kuwa siri hapo na kumziwa Wambura asiendelee alilokuwa akiendelea kulikusudia kulifanya. Alikuwa anataka kuua. Ndipo alipoitwa askari na kuwachukua wote watatu kwa maujiano. Nam. Wambura alimtazama mkeo kwa macho mshangao uliochanganyika na hasira baada ya historia hiyo kumalizika. Kijana mwingine yeye alikuwa tu kaautanguliza uso wake chini. Akicheza cheza vidole vya mikono yake. Bidada boke alikuwa akizivuta vuta kamasi za kilio. Afande Mkambo alikuwa na kazi ya kuwatizama wote watatu kwa zamu. <laughs> Iki ndicho kilicho sababisha mimi ni saliti ndoa yangu. Sikupenda wala sikutaka. Lakini nikijikuta nikifanya hivyo baada ya kuamini kwamba hata ile kekete anaweza kufikishwa kileleni. Tena kwa kuandaliwa tu kwa muda mrefu kitu ambacho mume wangu alikuwa hakifanyi. Afande, ina maana hii mbuzi imekeketwa, si ndio? Hakuna aliyejibu swali hilo la Wambura. Kila mmoja alibaki kimya. Afande mkamba akazishusha pumzi kwa nguvu. Afande. Wambura akaita. Afande mkambo akamtazama. Tunaweza kwenda kuzungumza pembeni kidogo. Afande mkambo alimtazama kwa muda zilipita kama dakika takriban mbili hivi kabla ya kukubali. Wakaongozana na kuelekea nje chumba hicho na kuingia katika ofisi ya mkambo baada ya kufunga mlango wa chumba kile. Wakaketi kwenye viti. Mkambo akajiweka sawa kumtazama Wambura. Alitazama huku na kule kabla kuanza kuzungumza. Afande. Kuna kitu nahitaji unisaidie. Mkambo hakuzungumza badala yake aliweka ishara ya kuendelea kumsikiliza. Wambura kaendelea. Nina milioni moja kwa ajili ya kuafande. Wale wawili wana siri zangu nzito sana. Nadhani wakiendelea kuishi hawatoachana. Watendelea kuishi huku upande wangu nikiendelea kudharaulika kwamba nimeshindwa kumfikisha keleleni mwanamke. Ah, uh, Wambura, milioni mia moja inaweza kwangu. Ndio afande. Niambie unatakaje sasa? Nataka wale wote wenye siri zangu wafe. Afande mkambo alimtazama Wambura kwa makini kabla ya kuanza kuzungumza. Hizo <laughs> pesa ziko wapi? Ukifanya kazi na kupatia. Pesa kwanza wewe, kazi itafanyika tu. Bas nakupa kwanza milioni msini kwanza. Hilo halikuwa na shida kwa afande mkambo. Halimwachia wa mbura kwa kigeze kwa mba yeye ndia liyokosewa, huku wali wawili, hakiwa wika rumande. Halilekea na wa mbura nyumbani kwake. Ambapo likabidhi wa kiasi cha kwanza milioni ya msini huko msini zingine yakaidiwa kufuata baada ya kumaliza kazi. Mkambo ile afande wala hakuchelewesha. Akiwa amewaandaa vijana wake kadhaa, wakavamia kituo alichopo mgeni na boke. Kisha 
akawatorosha na kwenda kuwaua kwa kuwatandika risasi za vichwani. Kazi ilienda poa bila yeyote yule kujulikana. Wakaiachia miili katika ziwa na kutokomea. Asubuhi afande mkambo aliwasiliana na Wambura ambapo alielekezwa wapi akachukua pesa yake iliyokuwa imebaki. Mkamba katoka nyumbani kwake mwenyewe na kuchoma mafuta pikipiki yake hadi alipoelekezwa. Ilikuwa ni nyumbani kwa Wambura. Dakika chache baadaye alikuwa nje nyumba hiyo na kuingesha pikipiki yake. Akaivua helmet na kuiweka kwenye pikipiki hiyo na kisha kazipiga hatua kuelekea ndani baada ya kumtaarifu Wambura kwamba ameshafika. Alizama ndani ambapo alikutana na Wambura akiwa ameketi kwenye moja ya sofa sebuleni hapo kwa kujiachia naye akaketi kwenye sofa inayotazamana na sofa hiyo. Ah, uh, afande, nadhani umefuata mzigo wako. Ndio boss. Kasi nzuri sana. Nime pitia taarifa asubuhi hii na nimekutana taarifa za kuokotwa miili ya watu wawili. Ziwani, mwanamke na mwanaume bila shaka ni wao. Kazi nzuri sana. Sasa ngoja nikupatie kesi chako kilichobaki. Alijinua pale alipoketi wa Mbura. Afande mkambo akainama kutizama simu yake ambayo ilikuwa ikiita. Gafla. Afande. Mkambo akanyanyua uso wake kutazama mbele. Baada ya sauti hiyo kupenya masikioni mwake, alishangaa baada kuna mtoto wa Bastora iliyoshikiriwa na Wambura ikielekezwa usoni kwake. Vipi tena Wambura unataka kufanya nini? Nilikwambia wote walioijua aibu yangu kupitia mke wangu hawatakiwi waishi. Sasa iweje wewe ni kwacha? Wambura unataka kuniua? Sio nataka, na kuwa. Huko kifyetwa risasi moja iliyotoa kifuani mwa afande mkambo. Ngurumo nguvu risasi hiyo kasikika vyema na watu wa jirani la eneo hilo. Afande mkambo alipotaka kupeleka mkono wake kutoa bastora yake kiunoni mwake. Huku mkono mwingine akiwa ameushikisha kwenye jeraha la risasi ile aliyodunguliwa nayo. Risasi nyingine katua kichwani mwa mkambo kabla hata hajakamata bastora yake. Akaanza kupukutika kabla kwangu kachini. Wambura akaziacha pumzi kwa nguvu. Hakika nimejifunza kitu. Lakini kujifunza huko. Hakutonifa tena baada ya maneno haya. Hakuna mwanamke mwenye uke mkavu ila maandalizi ya mwanaume yanayoweza yakatambulisha hali hiyo. Na kiri kujiona mjinga katika mapenzi. Baada kuzungumza maneno hayo, akaielekeza bastola ile aliyoikamatia kwenye kichwa chake. Hata bila kuongezea neno lingine, akairuhusu risasi ile itoe kichwani mwake. Alianguka chini kama gunia la mahindi baada risasi hiyo kumfumua ubongo wake na epapo hapo wambura akakata roho na huu ndio mwisho wa simulizi hii mtunzi ni Hans Maslin umejifunza nini tuachie komenti yako hapo chini na nikujuze tu ya kwamba mimi naitwa Uncle J inapatikana Instagram andika kwa Kiswahili spelling zako pindi utakaponitafuta Uncle J tukutane wakati mwingine <tune>